ప్రేమేనా దేవుని పిల్లలందరూ ఎస్పీస్ వారి పేరిట మరొకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుని పిల్లారా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ కొత్త సిలబస్ అనుసరించి మనం పాఠాలను వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఈరోజు కూడా ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుందాం దేవుని పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథం నుండి ఎన్నో విశిష్టమైన సంగతులను మనం నేర్చుకుంటున్నాం మన క్రైస్తవ జీవితానికి అవసరమైనవి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడేవి మతశాంతసవాదులకు సమాధానం చెప్పడానికి పనికొచ్చేవి దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి ఆయన విలువను తెలియచెప్పేవి ఇలా ఎన్నో వేల అంశాలను దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయించాడు వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన పిల్లలమైన మనము నేర్చుకోవడము ఆయన మనస్సును గ్రహించడము అనే ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో దేవుడు వాటిని లిఖింపజేశాడు బైబిల్ గ్రంథము దేవుని మనస్సును వ్యక్తపరుస్తుంది దేవుని మనస్తత్వాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది మనస్తత్వము అనగానే మీకు గతంలో తెలియజేశాను నేను ఆయన తత్వము అనగా ఆయన ఆలోచన విధానము ఆయన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఎవరిది దేవుడిది దేవుని ప్రవర్తన అనగా దేవుని స్పందన మానవుల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి అభిప్రాయము ఆలోచనలు మానవుల ప్రవర్తనలను బట్టి దేవుడు స్పందిస్తున్న తీరు మానవుల ప్రవర్తనలను బట్టి దేవుడు స్పందిస్తున్న తీరు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నవి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మనం దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుని స్పందన ఎలా ఉంటుంది మానవాళి దేవుని విస్మరించినప్పుడు దేవుని స్పందన ఎలా ఉంటుంది అనగా ఆయన ఏ ఏ పరిస్థితులలో ఎలా ఉంటారు ఆయన మూడ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే దేవుని మూడ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా మారుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎదుటి వారి మూడ్ని మనం తెలుసుకోవటం అనగా వారి భావనలను లేకపోతే వారి ఆలోచన విధానాలను వారి స్థితిగతులను ఆ క్షణంలో వారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను వీటన్నిటినీ మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం నేను మీకు గతంలో చెప్పాను చాలాసార్లు ఒక మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు అతడికి నచ్చే పనులు చేసి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటాం అతడు ఎలా పడితే అలా ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి ఏది పడితే అది మాట్లాడే సేయం అతని మానసిక స్థితి ఎలా ఉన్నది అనగా మూడ్ ఎలా ఉన్నదో పరిశీలిస్తాం మొట్టమొదట బయట అటెండర్ కానీ లేకపోతే ఈ ఆఫీస్ బాయ్లు కానీ పియూన్లు కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారనుకో వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు కింద ఉద్యోగులు ఇవాళ సార్ ఎలా ఉన్నాడని ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఒంట్లో ఎలా ఉన్నది అని కాదు అతడి మైండ్ ఎలా ఉంది మూడ్ ఎలా ఉంది హ్యాపీ మూడ్లో ఉన్నాడా లేకపోతే కోపంగా ఉన్నాడా చిరుగురులాడుతున్నాడా విసుగ్గా ఉన్నాడా ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడితే ఏమైనా పని అవుతుందా లేక వికటిస్తుందా ఇవన్నీ కూడా మనుషులు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి యజమానుల మనస్తత్వానికి తగినట్టుగా లేక తగిన సమయంలో వారి మైండ్ బాగున్నప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు సహజం ఇది ఎక్కడైనా సరే అంటే జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి ఎదటి వాళ్ళ మూడ్ మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు మనం బాగా వర్క్ చేసాం అనుకోండి మనం చేసిన పనిని చూసి ఆ రోజు యజమాని సంతోషంగా ఉంటాడు మన పని బాగాలేదనుకోండి అన్ని తప్పులు అనుకోండి మనం ఎక్కడ దొరుకుదామని నొక్కేద్దామని చూస్తుంటాడు అనగా చివాట్లు పెడతాక రెడీగా ఉంటాడు ఇలాగే దేవుని ఆలోచనలు కూడా ఎలా ఉన్నవి అసలు అని మనిషి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అలా ప్రయత్నిస్తే చాలా సంగతులు బయటపడతాయి దేవుడి గురించి కానీ మనకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే అండి మనం ఎప్పుడూ కూడా దేవుని మైండ్ ఎలా ఉంది దేవుని ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి దేవుని మూడ్ ఎలా ఉంది అని ఎప్పుడూ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం ఎంతసేపు మనకేం కావాలో ఆయనకి చెప్పేస్తూ ఉంటాం ఆయన మూడ్ ఎలా ఉందో పట్టించుకోకుండా ఆయన మన గురించి బాగున్నాడా 
మన గురించి సంతోషంగా ఉన్నాడా మన వలన కోపంగా ఉన్నాడా వీటిని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే దేవుడు మన వలన సంతోషించే సమయం ఉంటుంది దేవుడు మన వలన బాధపడి కోపంతో ఉండే సమయం కూడా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది దేవుని సంతోషపరిచేవారు ఉంటారు దేవుని బాధ పెట్టేవారు ఉంటారు దేవుని విసిగించేవారు కూడా ఉంటారు మానవుల ప్రవర్తనలు బట్టే దేవుని మానసిక స్థితి అనగా ఆయన ఆలోచన విధానము కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అదేంటండి దేవుడు స్థిరుడు దేవుడు కదలని వాడు దేవుడు నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు అని బహుశా మీరు అనుకోవచ్చు నన్ను అడగచ్చు ప్రశ్న మీరేంటంటే దేవుని మూడు మారుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు అని దేవుడు తన ఆలోచనలోను తన అభిప్రాయాలలోను మానవులైన తన బిడ్డలకు మేలు చేద్దాము అనే ఆలోచనలోను వాళ్ళను కాపాడుకోవటంలోను ఎప్పుడూ ఏకరీతిగానే ఉన్నాడు యశుప్రభు నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగానే అనగా ఆయన సంకల్పము ఆయన ఆలోచన ఆయన గమ్యము ఆయన లక్ష్యము ఎప్పుడూ ఒకటే ఎప్పుడు ఒకటే ఆయనది పరిశుద్ధాత్మ గారిది తండ్రి అయిన దేవునిది కూడా ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళు మారిపోరు కానీ మనవ మార్చేస్తుంటాం వాళ్లను మనవ మార్చేస్తుంటాం మన వలన వాళ్ళు మారిపోతుంటారు మన ప్రవర్తనలను బట్టి వాళ్ళు స్పందిస్తూ ఉంటారు అర్థమైందా అండి కాబట్టి దేవుడి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది దేవుడు ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉన్నాడు లేకపోతే దేవుడు ఎలా ఉండాలి అసలు అన్నది మనం ఆలోచించాలి దేవుడు ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద మనకొక అభిప్రాయం ఎప్పుడు ఉంటుంది దేవుడు ఎప్పుడు దీర్ఘశాంతుడై ఉండాలి దేవుడు ఓపిక కలిగిన వాడై ఉండాలి మనం ఏం చేసినా దేవుడు క్షమించేసేవాడై ఉండాలి మనం అడిగిన వల్ల మనకి ఇచ్చేసేవాడై ఉండాలి మన దేవుని కొరకు ఏం చేయకపోయినా పెద్ద మనసుతో చూసి చూడనట్టుగా వదిలేసేవాడై ఉండాలి మరి ముఖ్యంగా మన పాపాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కడిగేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు కడిగేస్తేనే కదా కొత్త పాపాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు కాబట్టి దేవుడు ఇలా ఉండాలి అని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం మనకు ఒక అభిప్రాయం ఉంది దేవుడి మీద అలాగే మానవులమైన ఆయన బిడ్డలమైన మనపై కూడా దేవునికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం బిడ్డలము ఆయన తండ్రి తండ్రిగా ఆయన ఆలోచనలు వేరు ఆయన బిడ్డలుగా మన ఆలోచనలు మన ప్రవర్తనలు వేరు దేవుని పిల్లలారు తండ్రి ఎప్పుడూ కూడా బిడ్డలమైన మన కొరకే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అనే సంగతి మనకు తెలుసు మానవాళి పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ మమకారము మాటల్లో చెప్పలేనిది మనం ఎన్నోసార్లు ధ్యానించుకున్నాం దీని గురించి దేవుడి మనస్తత్వాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన దేవుడు ఎలా ఉంటాడు దేవుని మనసులో ఏముంది దేవుని మనస్తత్వం ఎటువంటిది అసలు దేవుని ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది దేవుడు లోకమును ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఇక చెప్పలేకపోయాడండి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవుడి మీద మనకున్నటువంటి ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి కొన్ని కొన్ని మాటలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం తరలోకమందమ్మ కన్న తండ్రి మీ బంగారు పాదములకు లెక్క లేరని స్థుతులు స్తోత్రములు అనగా దేవుడి పట్ల మనకున్నటువంటి ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఒక వివరణను మనం ఇస్తాం అయితే దేవుడు మన వంటే ఎంత ప్రేమ మనలను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న దాన్ని చెప్పడానికి ఇంత అని కొలమానము కాని పరిమాణము కాని ఏమీ పెట్టలేదండి కొలత పెట్టలేదు దేవుడు దేవుడు లోకమును ఎంతో అన్నాడు ఎంతో ప్రేమించను అన్నాడు ఎంతో అంటే ఎంత ప్రేమించాడు ఇంకా చెబితే మనము విని భరించలేనంత మనం తట్టుకోలేనంత అంతటి విస్తారమైన ప్రేమను దేవుడు మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ఓపిక దీర్ఘశాంతము కలవాడు మనలందరినీ కూడా చంకన్న పెట్టుకునేవాడు దేవుడు మనందరికీ తెలుసు ఈ సంగతి అయితే దేవునిలో మరొక కోణం కూడా ఉన్నది దీన్ని కూడా మనం చాలాసార్లు చూసాం దేవుడు కేవలం ప్రేమాభయుడు మాత్రమే కాదు చిరాకు పడతాడు కూడా 
ఓర్పు కలిగిన వాడు మాత్రమే కాదు కోపపడతాడు కూడా దీర్ఘశాంతము కలిగిన వాడు మాత్రమే కాదు భయంకరమైన ఉగ్రతను కనబరిచేవాడు కూడా ఆలోచించండి అనగా దేవుని మనస్తత్వము ఒకనాడు ఒక విధంగాను మరొక నాడు మరొక విధంగాను ఒకరి పట్ల ఒక విధంగాను మరొకరి పట్ల మరొకరి విధంగాను ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకు ఇలా మారుతోంది ఒకనాడు ఒకలా ఒకరి పట్ల మరొక విధంగా ఎందుకు మారుతోంది అంటే కేవలం మన ప్రవర్తనలు అనగా మనుషుల ప్రవర్తనలు మనుషుల మాటలు వారి తీరు వారి నడవడికను బట్టే దేవుడు కూడా తన ఆలోచనలను తన పద్ధతులను మార్చుకుంటూ ప్రేమ కనబరిచిన ఆ హృదయంతో లేదా ఆ గొప్ప మనసుతోటే కోపాన్ని ఉగ్రతను కూడా కనబరుస్తున్నాడు అన్నది మనందరం నేర్చుకున్న విషయము నేర్చుకోనవలసిన విషయము ఎప్పటికీ కూడా ఎప్పటికీ మనం దీన్ని నేర్చుకోవాల్సిందే దేవుని పిల్ల ఇర్మియ గ్రంథము పదో అధ్యాయము పదో వచనంలో మిహోవాయే నిజమైన దేవుడు ఆయనే జీవము గల దేవుడు సదాకాలము ఆయనే రాజు అంటున్నాడు సదాకాలము ఆయనే రాజు ఆయన లోకమును ఎంతో ప్రేమిస్తున్నవాడు ఎంత గొప్పవాడినటువంటి దేవుడు ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించును అంటున్నాడు ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించిపోతుందట ఏ ఉగ్రత ఎందుకు వచ్చింది ప్రేమామయుడు దయామయుడు కరుణామయుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న ఈ దేవునికి ఉగ్రత ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ కోణం కూడా దేవునిలో ఉన్నదా అంటే ఉన్నది అంటున్నాడు నా హోము గ్రంథం చూడండి మొదటి అధ్యాయము ఆరోచనం ఆయన ఉగ్రతను సహింపగలవాడెవడు అన్నాడు ఆయన ప్రేమను భరించడం కష్టం ఆయన ప్రేమ ఎత్తు వెడల్పు లోతు వైశాల్యము పొడవు వీటన్నిటిని గ్రహించడం మన వల్ల కాదు అసలు కేవలం అది మాత్రమే కాకుండా దేవుడు దేవుడు ఉగ్రత కూడా కురిపించడానికి వెనుకాడడు అనే సంగతి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన ఉగ్రతను సహింపగలవాడెవడు అని ఆయన కోపాగ్ని ఎదుట నిలువగలవాడెవడు ఆయనకు కోపం కూడా వస్తున్నదట కోపం ఎందుకు వస్తుంది కోపం రావాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయన కోపాగ్ని ఎదుట నిలువ గలవాడెవడు ఆయన కోపము అగ్ని వలె పారును అనగా ప్రవహిస్తుంది ఆయన కోపము అగ్ని వలె అనగా అగ్ని పర్వతం నుండి బయటకు వచ్చినటువంటి ఉబుగుతున్న సలసలలాడుతూ మరుగుతున్నటువంటి లావ ఎలా అయితే ప్రవహిస్తూ వెళుతుందో అలాగే ఆయన కోపము కూడా అగ్ని వలె పారును అంటున్నాడు ఆయన కొండలను కొడితే అవి బద్దలైపోతాయి అంటున్నాడు ఆయన కొండలను కొట్టగా అవి బద్దలోగును ఇక్కడ దేవుని స్వరూపాన్ని మనం చూసినప్పుడు అండి దేవుని స్వభావాన్ని చూసినప్పుడు చాలా కఠినంగా మనకు ఆయన కనబడుతున్నాడు చాలా ఉగ్ర రూపంలో సహింప నలవికానంతటి కంట్రోల్ చేసుకోలేనంతటి కోపము ఉగ్రత ఆయనలో నుండి పెళ్లు బుగ్గుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నది యశా గ్రంథం చూద్దాం యశా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో చిన్న సైన్యములకు అధిపతి అయిపోవా ఉగ్రత వలన దేశము కాలిపోయాను అంటున్నాడు సైన్యములకు అధిపతి అయిపోవా ఉగ్రత వలన ఏమైపోయిందంటే దేశమునకు దేశమే కాలిపోయింది మొత్తానికి జనులు అగ్నికి ఎలా ఉన్నారంటే కట్టెల వలె ఉన్నారటండి జనులు అగ్నికి కట్టెలు అగ్నిని పెంచడానికి లేకపోతే అగ్నిని రాజయ్యడానికి కట్టెలు ఎలా ఉపయోగపడతాయో మండించడానికి కట్టెలు ఎలా ఉపయోగపడతాయో దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు ఎవరవుతున్నారట జనులు అన్నాడు చూడండి జనులు అగ్నికి కట్టెల వలె ఉన్నారు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు చంపేస్తాడట దేవుడు కాల్చడానికి కట్టెలను ఉపయోగించినట్టుగా మానవులను ఉపయోగిస్తాడట దేవుడు ఎంత భయంకరంగా ఉంది చూడండి ఏంటి దేవుని కోపము దేవుని ఉగ్రత ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందా జఫన్య గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పదిహేనో చిన్న ఆ దినము ఉగ్రత దినము ఆ దినము ఉగ్రత దినము శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ము దినము అంటున్నాడు అంధకారము గాఢాంధకారమును 
కమ్ము దినము మేఘములను గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము అంటున్నాడు ఉగ్రత కమ్మేస్తుంది మీ మీద మానవాళి మీద కోపం కట్టలు తెంచుకుంటూ ఉంది నాకు మీ పైన మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అంతగా కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాను మిమ్మల్ని చూసి మానవాళ్ళని చూసి నా బిడ్డలను చూసి అంటున్నాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆ దినము ఉగ్రత దినము అంటున్నాడు ఆ దినము ఉగ్రత దినము శ్రమయు ఉపద్రవము మహానాశనము కమ్ము దినము అంటున్నాడు ఎలా ఉంటుందండి అసలు అది శ్రమట ఉపద్రవం వచ్చేసిందట మహానాశనం కమ్ముకు వచ్చేస్తుందట అంధకారము గాఢాంధకారము కమ్మేస్తుంది మేఘములను గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము అంటున్నాడు ఎలా ఉంటాయి ఆ రోజులు ఎలా ఉంటాయి ఆ రోజులు ఏమండి దేవుని ఉగ్రత అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం దేవుని ఉగ్రత ఎలా ఉంటుందో కరోనా ఆనందమయమైపోయినటువంటి ఆనందంతో తొల తూగుతున్నటువంటి మనిషి జీవితం ఒక్కసారిగా అతలాకుతలమై అస్తవ్యస్తమైపోయింది కరోనా రావడంతో సమస్తము చీకటైపోయింది తెల్లవారు లేచిన దగ్గర నుండి అర్ధరాత్రి వరకు ఇష్టానుసారంగా రోడ్ల మీద తిరిగే మనిషి నెలలు తెరబడి తలుపులు బెడాయించుకుని ఇంట్లో కూర్చోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది తెగులకు భయపడి పారిపోయి దాక్కోవలసిన స్థితి ఎదురైంది మానవాళ్ళకి అయినప్పటికీ కూడా చావు మరణము విడిచిపెట్టడం లేదు ఏ మూల దాక్కున్నా మనుషులు ఎవరు దగ్గరకు రాకున్నా సరే ఇంట్లో తలుపులు వేసుకుని కూర్చున్నా వాళ్లకు కూడా కరోనా వస్తుందట భారతదేశం ఇవ్వాళ నిన్న రాసాడు పేపర్లో చూసుకోండి సాక్షిలో అనుకుంటా ఎందుకు ఇలా మారిపోయింది ప్రపంచం స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కుప్ప కూలిపోతున్నాయి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ కుదేలైపోయాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ అస్తవ్యస్తమైపోయి అతలాకుతలమైపోయాయి మానవ జీవితం స్తంభించిపోయింది ఎక్కడికక్కడ భవిష్యత్ అంతా అంధకారం అయిపోయింది చీకటిమయం అయిపోయింది ఎన్నో ఆశలతో విదేశాలు వెళ్లిన వాళ్ళు వాటిని నెరవేర్చుకోలేక వెనక్కి వచ్చారు అప్పులో ఊబిలో కూరుకుపోయారు ఉద్యోగాలు చేసి సంపాదిద్దామని వ్యాపారాలు చేసి సంపాదిద్దామని ఎన్నో చదివులు చదివిన వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్ళందరూ నిండా మునిగిపోయారు నాశనం అయిపోయారు ప్రపంచ మానవ వాళ్ళ జీవితం అంధకారమయమైపోయింది గాఢాంధకారమైపోయింది ప్రపంచం ఎప్పటికి తిరిగి కోలుకుంటుందో కూడా అంచనా వేయలేని పరిస్థితి తగ్గినట్టే తగ్గి కరోనా రెండవసారి కూడా వస్తుందట ఎందుకంటే ఒకసారి కరోనా వచ్చి తగ్గితే ఆ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రెండవసారి ఆ మనిషిని ప్రభావితం చేయదు ఎందుకంటే శరీరంలో యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అయిపోతాయి కాబట్టి రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఆ క్రిమిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి ప్రోగ్రామ్ను రెడీ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అసింటమాటిక్ అయి అసింటమాటిక్ అయి కరోనా వచ్చిపోయిన వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి ఇహ డోకా లేదు అనుకుంటే రెండవసారి వచ్చి కూడా ప్రాణాంతకంగా మారిపోతుంది అని ఇవ్వాళ పేపర్లో వేశారు అమెరికాలో అటువంటి కేసులు వచ్చాయట అలాగే కొరియాలో అనుకుంటా కేసులు వస్తున్నాయట భారతదేశంలో కూడా కేసులు వస్తున్నాయి భారతదేశంలో కూడా తిరిగి కరోనా వస్తుంది అనగా మొదటిసారి అది అసింటమాటిక్ అయినా అనగా రోగ లక్షణాలు లేకపోయినా ఏ హాని చేయకపోయినా రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు కొందరి విషయంలో అంటున్నారు డాక్టర్లు ఏమిటండి పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో భయంకరమైన కేసులు భారతదేశంలో రోజుకు సగటున డెబ్బై ఐదు వేల కేసులు సగటున వెయ్యి మరణాలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతోంది ప్రపంచం ఏమైపోతోంది ప్రపంచం ఎందుకు ఈ దుస్థితి ప్రపంచానికి ఏదో జరిగింది ఏం జరిగింది దేవుడికి కోపం వచ్చిందట కోపం వచ్చిన నాడు దేవుడు చెబుతున్న మాటలు భక్తుల ద్వారా ఆ దినము ఉగ్రత దినము శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ము దినము అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము మేఘములు గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము మేఘములను అనగా చిమ్మ చిక్కటి 
గాఢాంధకారము అనగా మబ్బులు పట్టేసి వెలుగు కనపడకుండా పోతుంది అది కాదని ఇక్కడ దేవుడు చెబుతుంటా మన బ్రతుకుకు చీకట్లు కమ్ముకుంటాయి మన భవిష్యత్తుకు చీకట్లు కమ్ముకుంటాయి మన ఆరోగ్యం అంధకారం అయిపోతుంది భవిష్యత్తు ఉండదు ఇక అది ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట దేవుడు పిల్లారా వీటన్నిటినీ మనం చూసినప్పుడు దేవుడు ఎందుకో మానవుల పట్ల కొంత విరక్తిని కలిగి ఉన్నాడేమో అని మనకు అనిపిస్తోంది ఏమండి ఏషియా గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఏహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఆయన కంటే ఒక రోజు వస్తుందట నేను మీకు చెప్పాను గుర్తుందా కరోనా వచ్చేంత వరకు మన రోజులు మన చేతిలోనే ఉన్నవి మన దినములు మన చేతిలోనే ఉన్నవి బట్ ఒక్కసారిగా దేవుడు ఏం చేశాడంటే మన భవిష్యత్తును మన దినములు అన్నిటినీ కూడా తన చేతుల్లోనికి తీసేసుకున్నాడు అనగా మన జీవితం ఎప్పుడూ దేవుని చేతుల్లోనే ఉంటుంది దేవుని చేతుల్లోంచి మనం లాగేసుకున్నామని చెప్పట్లేదు మనకు కొంత ఆయుష్కాలం ఉన్నది అనే ఒక ఆలోచనలోనూ ఒక అవగాహనలోనూ మనం ఉన్నాం డెబ్బై ఏళ్ళు లేక అరవై ఏళ్ళు కనీసం యాభై ఏళ్ళన్నా బ్రతుకుతాము అనే ఒక నమ్మకం మనకు ఉండేది ఈ కరోనా రంగ ప్రవేశంతో ఏమైందంటే ఇవాళ ఉన్నవాడు రేపు ఉంటాడా లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఉంటాడా హాస్పిటల్లో ఉన్నవాడు తిరిగి వెనక్కి వస్తాడా లేకపోతే సమాధికి వెళ్ళిపోతాడా అనే అనుమానం వచ్చేసింది మనకు అనగా ఇక మన చేతిలో ఏమో కనపడట్లేదు చూసారా చేయిదాటిపోయింది పరిస్థితి ఎందుకు దేవుని దినము అనేది ప్రారంభం అయిపోయింది అది చెప్తున్నాడు ఏహోవా దినము వచ్చుచున్నది దేశమును పాడు చేయుటకు దేశాన్ని పాడు చేయటం అంటే సరిహద్దులన్నింటినీ కోలదోసేస్తాడా నదులన్నింటినీ అస్తవ్యస్తం చేసేస్తాడా అది కాదండి దేశమును పాడు చేయటం అనగా దేశంలో ఉన్న మనుష్యులను పాడు చేయటానికి అంటున్నాడు దేశమును పాడు చేయుటకును పాపులను బొత్తిగా దానిలో నుండకుండా నశింప చేయుటకును క్రూరమైన ఉగ్రతతోను ప్రచండమైన కోపముతోను అది వచ్చును ఏమిటట అది ఎంతకని యహోవా దినము వచ్చును అంటున్నాడు యహోవా దినము వచ్చును ఏమైనా అంత భయంకరంగా ఉంటుందా అండి దేవుడితో వ్యవహారం దేవుడు పరిస్థితి ప్రేమ మేడం చదువుకున్నాం కదండి ఆయన దీర్ఘ శాంతం కలిగిన వాడు దయాళుడు అధిక కృప కలిగిన వాడు ఆయన ప్రతి దినము కోపపడేవాడు కాడు ఇలా ఇన్ని చదువుకున్నాం కదా ప్రతి దినము కోపపడని వాడు ఒక దినాన్ని నిర్ణయించేశాడు ఏమిటండి ఏమండి దేవుడు అంతటి వాడు రోజు కోపపడాల్సిన అవసరం లేదండి ఆయన దృష్టిలో ఒక్కరోజు కోపపడితే దాని తాలూకు ప్రభావం కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు వందల ఏళ్ళు దేవుడు ఈ ప్రపంచ మానవాళిపై ఎప్పుడు కోపపడ్డాడు ఆ కోప దినాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆ దినము ప్రారంభమై ఇప్పటికి ఇంచుమించుగా డిసెంబర్లో అనుకుంటే స్టార్ట్ అయింది ఇది డిసెంబర్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఇది ఒక ఎనిమిది నెలలు అదే ఒక నెల ఇంచుమించు తొమ్మిది నెలలు ఇది ఎప్పటికి చల్లారుతుంది అన్న దాని మీద నేటి ప్రపంచం ఈ జ్ఞాన ప్రపంచం ఇతిమిద్దంగా ఒక అభిప్రాయానికి రాలేకపోతుంది ఒక స్పష్టమైన సంగతిని వెలుబుచ్చలేకపోతుంది కారణం ఏమిటి ఇది మానవ దినము కాదు ఇది ఒక దేశం మీద మరొక దేశానికి వచ్చిన ఉగ్రత దినము వంటిది కాదు చైనా వాళ్ళు భారతదేశంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారనే కోపంతో సైనికులు ఇరు పక్షాల సైనికులు కొట్టుకున్నారు మనకు తెలుసు భారతదేశానికి చెందినటువంటి సైనికులు చైనా సైనికులతో యుద్ధానికి దిగారు వారి మీద ఆగ్రహపడ్డారు ఆ రోజు కోపం వచ్చింది అది ఎంతసేపు ఉందో తెలుసా అండి జస్ట్ కొన్ని గంటలు ఘర్షణలో కొంతమంది ప్రాణాలు కోరిపోయారు అక్కడితో అయిపోయింది అలాగే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నడిచింది ప్రపంచం అంతా తగలబడిపోలేదు అలాగే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అలాగే మిగిలిన దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చాలా స్వల్ప కాలంలో ముగిసిపోయినవే కానీ దేవుడు ప్రారంభించిన ఈ ఉగ్రత దినము ఎప్పుడు ముగుస్తుందో అంత చిక్కటం లేదు ఇంతవరకు కూడా ఆలోచించండి ఎంత భయంకరమైన స్థితిలోనికి మానవులను దేవుడు తీసుకువెళ్లాడు అంటే మరి చంకన పెట్టుకున్నాడు కదా చంకన ఎత్తుకుని ముద్దు చేసేవాడు కదండి దేవుడు అంటే మరి ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా చూడండి ఏషియా గ్రంథము ముప్పై అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ చిన్న ఇదిగో 
కోపముతో మండుచు దట్టముగా లేచు పొగతో కూడినదై యహోవా నామము దూరము నుండి వస్తుచున్నది అంటున్నాడు వచ్చేస్తుందట వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఏమండి ఏమిటట ఇదిగో కోపముతో మండుచు దట్టముగా లేచు పొగతో కూడినదై యహోవా నామము దూరము నుండి వచ్చుచున్నది ఆయన పెదవులు ఉగ్రతతో నిండి ఉన్నవి అంటున్నాడు ఆయన పెదవులు ఉగ్రతతో నిండి ఉన్నవి ఆయన నాలుక దహించు అగ్ని జ్వాల వలె ఉన్నది ఆయన నాలుక దహించు అగ్ని జ్వాల వలె ఉన్నది అంటున్నాడు చాలా తీవ్రంగా ఉంది పరిస్థితి అంటే దేవునికి కోపము తారాస్థాయికి చేరిపోయింది అనే సంగతి మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోయిందండి ఈ రెఫరెన్స్ అన్నిటిని బట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కోపపడిన వాడికి కోపం వచ్చింది అనుకు ఎలా ఉంటుందండి ఎప్పుడు కోపపడని వాడికి ఎప్పుడూ శాంతంగానే ఉండేవాడికి కనుక కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఇక వాడిని ఆపడం ఎవరి తరము కాదు మనకు తెలుసు చాలా నెమ్మదస్తుడండి ఇంత నెమ్మదస్తుడు ఇంత పని చేశాడు అంటే మేము అసలు నమ్మలేకపోతున్నామండి అంటూ ఉంటారు చాలా మంది కొంతమంది కోపంలో ఆ ఆవేశంలో ఏం చేస్తుంటారంటే హత్యలు కూడా చేసేస్తుంటారు కోపంతో ఉన్నవాడిని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం మనకి మామూలు మనుషుల కోపమే అంత తీవ్రంగా ఉంటే ఇక అసలు దేవుడికే తారాస్థాయికి వెళ్ళిపోయిన కోపం వచ్చిందంటే అసలు ఏమై ఉంటుంది దీని వెనుకున్నటువంటి కారణము దేవుడు ఎంత ఉగ్రుడైపోవడానికి కారకులెవరు దేవుని ఉగ్రతకు కారకులెవరు దేవుని పిల్లారు ఉగ్రత అనగానే అది కోపమునకు ఉన్నటువంటి మరొక స్థితి అని మనం చెప్పవచ్చు ఉగ్రత అనగానే కోపమునకు ఉన్న మరొక స్థితి అనగా కోపమునకు ఉన్న పీక్ స్టేజ్ అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అంటారు సార్ అసాధారణ స్థాయి దాన్నే ఉగ్రత అని చెప్పొచ్చు దీనిని తీవ్రత అని కూడా అంటారు తీవ్రత అలాగే తీక్షణత అని కూడా అంటారు ఉగ్రత్వము అని కూడా అంటారు ఉగ్రత్వము ఉగ్రత్వము వెరీ గుడ్ దేవుని పిల్లర దేవుడికి ఇంత కోపం రావడానికి కారణం ఏంటి ఇంత నెమ్మదైన వాడు ఇంత శాంతమూర్తి ఏమండి కరుణామయుడు ప్రేమామయుడు జాలి కలిగిన వాడు ప్రతిదినము కోపపడని దేవుడు ఒక్కసారిగా ఎంత ఉగ్రుడైపోవడం గల కారణం ఏంటని మనం చూసినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు అనగా మానవులలోని కొన్ని లక్షణాలు ఆయన ఎంత ఉగ్రుడైపోవడానికి కారణభూతమవుతున్నవి అని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రకృతి వలన ఆయనకి ఎప్పుడు కోపం వచ్చినట్టుగా మనకు కనపడలేదు బైబిల్ అంతట్లో కూడా ఒక నీరు వలన కాని ఒక గాలి వలన కాని ఈ భూమి వలన కాని ఈ విశ్వం వలన కాని ఎప్పుడు దేవుడు ఉగ్రుడైనట్టుగా ఆధారాలు మనకు కనపడవు బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు కోపం కాని లేక దేవుడు దండించటం కాని దేవుడు ఆగ్రహించటం కాని ఇవన్నీ కూడా కేవలము మానవుల మీదనే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు జంతువుల మీద ఆయన కోపపడటం కాని ఉగ్రుడవటం కాని సముద్రంలోని చేపల మీద ఆయన ఉగ్రుడవటం కాని అసలు మనకు కాన రావు ఎక్కడ కూడా కేవలం మానవులే కేవలం మానవులే మనుష్యులే మనుషులే ఆయన ఉగ్రతకు కారకులు అనేది మనం కొన్ని కొన్ని వచనాలను బట్టి అర్థం చేసుకోగలం యజ్రా గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇవ్వ రెండో వచనం మేలు కలుగు చేయుటకై ఆయనను ఆశ్రయించు వారందరికీ మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండును గాని చూడండి చాలా జాగ్రత్త గమనించండి దేవుని మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఈ ప్రయత్నంలో దేవునిలో చాలా ఉన్నది అనగా ఆయనలో ప్రేమ ఉంది ఆయనలో దయ ఉంది క్షమ ఉంది అలాగే కోపం ఉంది ఉగ్రత కూడా ఉన్నది అనే సంగతిని మనం గమనించాం దేవుని మెంటాలిటీ ఎలా ఉంది మనస్తత్వం ఎలా ఉంది ఆయన ఆలోచన ఎలా ఉంది ఆయన అసలు ఇవాళ ఎలా ఉన్నాడు అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆయా రోజులలో ఆయన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి కోపంతో మండిపడిపోతున్నాడా శాంతంగా నవ్వుతూ చిద్విలాసంగా ఉన్నాడా అసలు ఆయన ఎలా ఉన్నాడని చూస్తే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు అంటే మేలు కలుగు చేయుటకై ఆయనను ఆశ్రయించు వారందరికీ మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండును అంటే కొందరు విషయాలలో దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు శాంతంగా ఉన్నాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఆనందంగా ఉన్నాడు అయితే ఆయన హస్తమును ఆయన ఉగ్రతయు ఆయన విసర్జించు వారందరి మీదకి వచ్చునని మేము రాజుతో చెప్పి ఉంటే మీ ఒక సందర్భం ఒక సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఓకేనా అండి అయితే 
అతడి నోట నుండి వచ్చినటువంటి ఈ మాట చాలా గొప్పదండి దీనిలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ చూస్తే ఆయన హస్తమును ఆయన ఉగ్రతయు ఆయనను విసర్జించు వారందరి మీదకి వచ్చును ఆయనను విసర్జించు వారు ఆయనను విసర్జించు వారు విసర్జించు వారు విసర్జించు వారు అంటే దేవుని వదిలేసేవారు మరి వదిలేస్తే కోపం రాదా అండి దేవునికి ఉగ్రత కలుగుదా ఎవరు వదిలేస్తున్నారు దేవుణ్ణి ఆకాశ పక్షులు ఎప్పుడూ కూడా ఆయన దయ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉంటాయి దేవుణ్ణి ఎప్పుడు విడిచిపెట్టమండి అడవి జంతువులు ఆయన పెట్టు ఆహారం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి మరలిడుతూ ఉంటాయి ప్రకృతి ప్రకృతి దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి మానవాళి అయిన మనకు సేవ చేసుకుంటూ వెళుతోంది దేవుని దయ కొరకు దాస్యము నుండి విముక్తి పొందుతాను అనే ఆశతో ఆయనను దీనంగా అలా చూస్తోంది ప్రకృతి అంతా కూడా దేవుణ్ణి పట్టుకుని హత్తుకుని ఆయన సన్నిధిలో ఆయన దయలో ఆయన ప్రేమ కొరకు ఆయన ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టుకుంటూ వెళుతున్నాయి అయితే మనిషి అనేవాడు ప్రకృతి సేవలు అనుభవిస్తూ కూడా దేవుడిని విసర్జించాడు విడిచిపెట్టేశాడు ఏమండి దేవుణ్ణి విసర్జించొచ్చా ఒక భర్త భార్యను త్యజిస్తాడు విసర్జించేస్తాడు నువ్వు నాకు అక్కర్లేదంటాడు లేకపోతే ఒక భార్య ఆ భర్తను వద్దంటుంది నాకు అవసరం లేదు అతనితో కాపురం చేయనంటుంది బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు వద్దనుకుంటారు కొంత వయసు అయ్యేటప్పటికి సుఖానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని చెప్పి బిడ్డలనే వద్దనుకుంటారు వయసులో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఆలోచించండి ఇలా మానవులు మానవులను విసర్జించుకోవడం మనకు తెలుసు నాయకులు అధికారంతో ధనాపేక్షతో ప్రజల ఆలోచనలను ప్రజల క్షేమాన్ని విసర్జిస్తారు పట్టించుకోరు ఇవన్నీ రెగ్యులర్ మనకు తెలిసినవే కానీ దేవుడిని మానవుడు విసర్జించటం ఏమిటండి దేవుడిని మనిషి వద్దనుకోవడం ఏమిటి అసలు నేను వద్దురా నీకు వద్దు నిజంగా నేను వద్దా నీకు అవసరం లేదు నువ్వు నాకు ఈరోజు మనం ఎలా ఉంటామని దేవుడితో దేవుడిని లెక్క చేయం మనం కానీ దేవుడిచ్చే ప్రతిదీ మనకు కావాలి దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు కావాలి దేవుడిచ్చే దీవెనలు కావాలి దేవుడు పెట్టే ఆహారం కావాలి దేవుడు అనుగ్రహించే సమస్తం మనకు కావాలి వాటిని వేటిని మనం విసర్జించం మనిషి విసర్జిస్తున్నది కేవలము సృష్టికర్త కన్న తండ్రి అయిన దేవుణ్ణే మరి ఎలా ఉంటుందండి ఎర నా సొమ్ముదిని నేను వేయించిన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నేను బిడ్డల్నిస్తే వాళ్ళని చక్కగా నువ్వు వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ నీ ఆయుష్ కాలాన్ని నువ్వు పెంచుకుంటూ తిరుగుతున్నావే నేను అనేవాడిని అసలు ఒకడు ఉన్నారని నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తుంటాడు బైబిల్ ద్వారా కానీ మనిషి బైబిల్ దగ్గరికి రాడు అంటే దాని అర్థం దేవుణ్ణి విసర్జిస్తున్నారన్నమాట దేవుణ్ణి విసర్జించడం వల్ల విడిచిపెట్టడం వల్ల పరిస్థితి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాడు ఆయన ఉగ్రత దేవుని ఉగ్రత వచ్చేస్తుంది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దేవుని ఉగ్రత వస్తే ఏమవుతుందండి దేవుని కోపం వచ్చింది వెరీ గుడ్ దేవునికి కోపం వస్తే ఏమవుతుందట కీర్తన గ్రంథము ఆరోధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూద్దాం దేవునికి ఉగ్రత రావటం వలన కలిగే ఫలితం ఏమిటి దేవుని ఉగ్రతకు రిజల్ట్ ఏమిటి అది ఎలా ఉంటుంది యహోవా నీ కోపము చేత నన్ను గద్దింపకుము అంటున్నాడు యహోవా నీ కోపము చేత నన్ను గద్దింపకుము నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకుము అంటున్నాడు నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకు ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకు అనగా దేవునికి ఉగ్రతను కనుక మానవాళ్ళు కలిగిస్తే దేవుడు శిక్షిస్తాడు అటువంటి వాళ్ళను అనే సంగతి మనకు అర్థమైపోయింది చాలా స్పష్టంగా అంటే దేవుడి మూడును కనుక మనం పాడు చేస్తే మనకు మనమే పాడు చేసుకున్నట్టు లెక్క జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దేవుని ఆనందాన్ని కనుక మనం పాడు చేస్తే దేవుణ్ణి పట్టించుకోక మనిష్టానుసారంగా కనుక మనం తిరుగుతూ దేవుణ్ణి త్యజిస్తే దేవుడు మనలను శిక్షిస్తాడు 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 ఏమండి ఈ లెక్కను మనం ఆలోచిస్తే అసలు మనం దేవునికి ఉగ్రత కలిగించని రోజు అంటూ ఏమన్నదో మీరు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోండి ఎవరి జీవితాలలో వాళ్ళు మీకు సంగతి తెలుసా అండి దేవుడికి చాలా సార్లు కోపం వస్తుంది అనేక సార్లు ఆయన ఉగ్రుడు అయిపోతాడు కానీ ఉగ్రుడైన ప్రతిసారి ఆయన శిక్షించడం లేదు ఆయన అణుచుకుంటున్నాడు తెలుసా అణుచుకుంటూ ఉంటాడు దేవుడు తన కోపాన్ని తన ఉగ్రతను కీర్తన గ్రంథము డెబ్బై ఎనిమిదవ ధ్యాయం చూడండి 
ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన అయితే ఆయన వాత్సల్య సంపూర్ణుడై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము పరిహరించువాడు తన ఉగ్రతను ఏమాత్రము రేపు కొనక ఏమాత్రము రేపు కొనక పలు మారులు కోపము అణుచుకునివాడు అంటున్నాడు పలు మారులు కోపము అణుచుకునివాడు 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 ఆలోచిస్తాడు దేవుడు కూడా త్వరపడి దేవుడు నిర్ణయం తీసుకోడు తెలుసా అండి ఎంత కోపం వచ్చినా ఏమండి మన పిల్లల మీద మనకి ఎన్నిసార్లు కోపం వచ్చేస్తుందండి కట్టుకోలేనంత కోపం చాలా సార్లు వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళని మనం కొట్టేయం కదా కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఎక్కడికక్కడ ఎందుకులే పిల్లాన్ని కొట్టడం అవసరమైన ఎందుకులే వాడి మీద చెయ్యటం ఎందుకు వాడిని బాధ పెట్టడం తెలుసుకుంటాళ్లే 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 తెలుసుకుంటాళ్ళు అని మనం ఎక్కడికక్కడ రాజీ పడిపోతూ 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 కోపాన్ని అణుచుకుంటూ 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 ఉంటాం అలాగే దేవుడు కూడా మానవాళి మీద చాలాసార్లు తీవ్రమైన కోపం వచ్చేస్తోంది ఆయనకి అయితే కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి ఆయన విరుచుకు పడిపోవట్లేదు మానవాళి మీద అణుచుకుంటున్నాడు ఎంతవరకు అణుచుకుంటాడు అది కూడా పాయింటే కదండి ఏమండి కోపం ఆయన మాత్రం ఎన్నిసార్లు నడుచుకుంటాడు దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా నలభై తొమ్మిది వచ్చిన చూడండి ఆయన ఉపద్రవము కలుగు చేయు దూతల సేనగా తన కోపాగ్నిని ఉగ్రతను మహోగ్రతను శ్రమను వారి మీద విడిచెను అణుచుకుని 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 ఒక్కసారిగా ఒకే ఒక్కసారి అనుకుందాం పోని ఒకే ఒక్కసారి దేవుడు ఉగ్రతను విడిచిపెడుతూ ఉంటాడండి ఆయన ఉపద్రవము కలుగ చేయు దూతల సేనగా తన కోపాగ్నిని ఉగ్రతను మహోగ్రతను శ్రమను వారి మీద విడిచెను దేవదూతల సమూహముగా దూతల సమూహముగా అనగా ఒక్కసారిగా వచ్చి పడిపోవడం అనేక సమస్యలు ఒక్కసారిగా దేవుని పిల్లారా ప్రపంచాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఒక పక్కన కరోనాతో అతలాకుతలం అవుతుంటేనండి ప్రపంచ దేశాలలో భయంకరమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అమెరికా అంతా కూడా రకరకాల తుఫానులతో అల్ల కల్లోలు అయిపోతుంది ఒక పక్కన టార్నడోలు మరొక పక్కన వరదలు మరొక పక్కన ఎక్కడో కార్చిచ్చు రాగడము అడవులు తగ్గలు పడిపోవడం భయంకరమైన వేడి ఇకపోతే భారతదేశం ఎలా ఉన్నదో కూడా మనకు తెలుసు భారతదేశంలో కూడా కరోనా నానాటికి విజృంభించేస్తూ ఉంటే అసలు మనిషి బ్రతకడమే ఇంట్లో ఉండి బ్రతకడం కూడా కష్టమైపోతూ ఉంటే భయంకరమైన వర్షాలు అల్పపీడనాలు తుఫాన్లు వరదలు భూకంపాలు ఎన్నో సమస్యలు ఒక్కసారిగా వచ్చి పడిపోతున్నాయి చూడండి ఏ ఎందుకు వచ్చేసాయి ఒక్కసారిగా ఇంతవరకు రాని ఈ ఉపద్రవాలన్నీ ఎందుకు ఒకదాని వెనక ఒకటి వచ్చి పడిపోతున్నాయి ప్రపంచం మీద ఆయన ఓపిక పట్టి 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 ఒక్కసారిగా బద్దలయ్యాడండి అలాగే విరుచుకు పడ్డాడు అనమాట అందుకే అందుకే దేవుని ఉగ్రత శిక్ష కారణమవుతోంది ఈ రోజున మనమందరం భయంకరమైన శిక్షకు లోబడడానికి కారణభూతం అవుతోంది అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము ఎనభై ఐదో అధ్యాయం చూడండి మూడో వచ్చిన నీ ఉగ్రత అంతయు మానివేసి ఉన్నావు నీ ఉగ్రత అంతయు మానివేసి ఉన్నావు దేవ నీ కోపాగ్నిని చల్లార్చుకొని ఉన్నావు మా రక్షణ కర్తవగు దేవ మా వైపునకు తిరగవయ్యా కాస్త తిరగండి మహాప్రభు మా మీద నున్న నీ కోపము చాలించుము ఎల్లకాలము మా మీద కోపగించదవా చూడండి ఎంతకాలం ఉంటుందట దేవుని కోపము తరతరములు నీ కోపము సాగించేదవా నీ ప్రజలు నీ ఎందు సంతోషించున్నట్లు నీవు మరలామమును బ్రతికింపవా ఎంతకాలం తండ్రి ఈ బాధలు ఈ వేదనలు అని ఒక భక్తుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంటే దేవుని ఉగ్రత ప్రభావము అది చాలా కాలము చాలా తీవ్రంగాను చాలా భయంకరంగాను ఉంటుంది కానీ అణుచుకుంటున్నాడు దానిని మరిచిపోతున్నాడు దేవుడు విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు జాలి పడుతున్నాడు మన మీద ఇర్మియా గ్రంథము ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఏడవచ్చినం ఒకవేళ వారి విన్నపముల ఇహోవా దృష్టికి అనుకూలమగునేమో ఒకవేళ వారు తమ చెడు మార్గమును విడుతురేమో నిజముగా ఈ ప్రజల మీదకి ఉగ్రతయు మహాకోపమును వచ్చునని ఇహోవా ప్రకటించుచున్నాడు నేను చెప్పినదంతా మీరు రాసి ఈ ప్రజలకు వినిపించండి ఒకవేళ ఇవన్నీ వాళ్ళు వింటే ఆ రోజును చూడండి కాబట్టి నీవు వెళ్ళి 
ఉపవాస దినమున యహోవా మందిరములో ప్రజలకు వినబడునట్లు నేను చెప్పగా నీవు పుస్తకములో వ్రాసిన యహోవా మాటలను చదివి వినిపించుము తమ పట్టణముల నుండి వచ్చు యూద జనులందరికీ వినబడునట్లుగా వాటిని చదివి వినిపింపవలను ఒకవేళ వారి విన్నపములు యహోవా దృష్టికి అనుకూలమగునేమో ఆ మాటలన్నీ వింటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారుతుందేమో పద్ధతులు మార్చుకుంటారేమో నిజముగా ఈ ప్రజల మీదకి ఉగ్రతయు మహాకోపము వచ్చునని యహోవా ప్రకటించుచున్నాడని వాళ్ళకి తెలిస్తే మంచిది కదా అంటున్నాడు తెలిస్తే మంచిది కదా మంచిది కదా దేవుని పిల్ల ఆలోచించండి అందరూ అనగా దేవునికి కలిగే ఉగ్రత దేవుని ఉగ్రత మనకు శిక్షా విధికి కారణమైపోతుంది దేవుణ్ణి త్యజించటం దేవుని విసర్జించటం మన బ్రతుకులు ప్రమాదంలో పడిపోవడానికి కారణమైపోతుంది అంటున్నాడు ఇర్మియా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం అవిధేయులై ఉన్నట మానుకొని మీ దుష్టక్రియలను బట్టి ఎవడును ఆర్పి వేయలేనంతగా నా ఉగ్రత అగ్ని వలె కాల్చకుండునట్లు యూదావారులారా ప్రపంచ ప్రజలారా ఎరుషలేము నివాసులారా యహోవాకు లోబడి ఉండండి అంటున్నాడు ఆయనను త్యజించడం ఆయన ఉగ్రత మన మీదకు రావడానికి ఒక కారణం అయితే ఆయనకు అవిధేయులై బ్రతకటము ఆయనకు లోబడకపోవటము దేవుని ఉగ్రత ప్రపంచ మానవాళి మీద ఒక్కసారిగా విరుచుకు పడిపోవడానికి కారణం అంటున్నాడు విరుచుకు పడిపోవడం ఇప్పుడు చూసారా అండి విరుచుకు పడిపోయింది ఒక్కసారిగా కరోనా అల్ల కల్లోలం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా విమానాలు ఎక్కడికక్కడ రెక్కలు విరిచి కూర్చోబెట్టారు గతమంతటి విస్తారంగా విమాన ప్రయాణాలు లేవు చూడండి ఇప్పుడు భారతదేశం నుండి కోవిడ్లకు ఎవరు రావడానికి లేదు ఇక వెళితే అంత సంగతులు ఇక ఒక్కసారి అడుగు బయటేస్తే ఇక మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు కనపడటం లేదు ఎందుకంత దృష్టి వచ్చేసింది మన వాళ్ళకి మనకు అందరికీ కూడా అవిధేయత అవిధేయులై ఉన్నట మానుకొని దుష్టక్రియలను బట్టి అసలు ఎవడు ఆర్పలేనంతగా దేవుని ఉగ్రత ఎలా ఉంటుందంటే అసలు దాన్ని ఆర్పడం ఎవరి తరం కావట్లేదు రష్యా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిందన్నారు మరి కనబడితే మరి తగ్గాలి కదా ఇప్పటికే అమెరికా వ్యాక్సిన్ ఇదిగో అదిగో అంటున్నారు భారతదేశంలో వ్యాక్సిన్ ఇదిగో ఆగస్టు పదిహేనుకు వచ్చేస్తుంది అన్నారు ఇంకా రాలేదు ఏమండి ఏ దేశానికి ఆ దేశం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది వ్యాక్సిన్ కోసం ఎక్కడ అవకాశాలు కుదరట్లేదు ఎందుకంటే కాల్చి వేస్తున్నాడు దేవుడు ప్రపంచాన్ని కాల్చివేత దేనితో దేవుడు కాల్చాలి అంటే ఆకాశం నుండి అగ్ని గందగాలు దిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చిన్న సూక్ష్మ క్రిమితో ఒక వైరస్తో ప్రపంచాన్ని కాల్చేయగలడు దేవుడు కారణం ఏంటో తెలుసా దేవునికి లొంగకపోవటం అవిధేయత అవిధేయత మరియు దుష్టక్రియలు దేవునికి నచ్చని పనులు ఇవన్నీ కూడా దేవుని భయంకరమైన ఉగ్రతకు కారణాలు అవుతున్నాయి దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు ఎవరు మానవులే వారు చేస్తున్న ప్రణులే వాళ్ళ ప్రవర్తనలే వీటన్నిటికీ కారణము అంటున్నారు రోమిలకి రచన పత్రిక రెండో అధ్యయనం ఎందో వచ్చిన చూడండి అయితే భేదములు పుట్టించి సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడు వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రము వచ్చును అంటున్నాడు చూసారు మళ్ళీ అదే మాట దేవునికి లోబడక భేదములు పుట్టించి సత్యమునకు లోబడక భేదాలు మనుషుల మధ్యలో విభేదాలు కలిగించేయటం మనుషులను మనుషులను విభజించేయటం విడదీసేయటం మనిషి మీద మనిషికి ప్రేమను చంపేసేయటం సఖ్యత లేకుండా చేయటం చెప్పుడు మాటలు చెప్పడం మనిషి మీద మనిషికి ద్వేషం పుట్టించటం ప్రేమలు చల్లార్చేలా ప్రవర్తించడం మాట్లాడటం భేదములు పుట్టించి సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడు వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రత రౌద్రము వచ్చును అంటున్నాడు రౌద్రము దేవుని ఉగ్రత వచ్చేస్తుంది అంటున్నాడు మొదటిదిగా మనం చూసింది ఆయనను విసర్జించటం రెండవదిగా చూస్తున్నది అవిధేయత అయితే మూడవది చాలా చెప్పాడు చాలా రిజన్స్ చెప్పాడు మూడవ దానిలో భేదాల్ని పుట్టించటం ఒకటైతే నాలుగవదిగా సత్యమునకు లోబడకపోవటం ఐదవది దుర్నీతికి లోబడిపోవటం ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి చూడండి మనకి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చిందనుకోండి వెంటనే మనల్ని మనం పరిశీలించుకోం ఒక కీడు వచ్చింది మన మీదకి ఒక ఆపద వచ్చింది మనకి ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఒక అనారోగ్యం వచ్చింది ఒక జబ్బు వచ్చింది ఒక తెగులు వచ్చింది ఒక ప్రమాదం జరిగింది దేనిని బట్టి ప్రమాదం జరిగింది దేనిని బట్టి నాకు ఈ నష్టం వాటిని దేనిని బట్టి నాకు ఈ కీడు వస్తుంది నా జీవితం బాగాలేదు నా బ్రతుకు బాగోలేదు 
సంతోషం లేదు ఆనందం లేదు ఆరోగ్యం లేదు అసలేమీ లేవు బ్రతుకులో దీని అంతటికీ కారణం ఏమై ఉంటుంది అని మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం చేసే పాపపు పనులే ఇంకా చేసుకుంటూ వెళుతూ 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 ఉంటాం ఆ ఏముందిలే ఎవరు చేయట్లేదులే అనుకుంటాం అంతే ఎక్కడ పట్టించుకుంటాడు దేవుడు అనుకుంటాం మనం కానీ దేవుని పిల్లలరా ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాం చూడండి ఏమని భేదాలు కలిగించడం అది ఏమైనా పెద్ద నరహత్యత సమానం అండి చెప్పండి భేదములు కలిగించడము మనిషికి మనిషికి మధ్యలో గిల్లి కజ్జాలు గొడవలు దెబ్బలాటలు పెట్టడం సఖ్యతలు లేకుండా చేసేయటం ఇక్కడి మాటలు అక్కడ చెప్పడం అక్కడి మాటలు ఎక్కడ చెప్పి ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమలు లేకుండా చేసేయటం ఇది చాలా చిన్న విషయం దీన్ని అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటాం మనం అసలు అది లోపమే కాదనుకుంటాం మనం ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మనలో మన చుట్టుపక్కల సమాజంలో సంఘాలలో అన్నిట్లో కూడా ప్రతి చోట ఇటువంటి మనుషులు మనకు తారసపడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా సంఘాలలో ఉంటూ ఉంటారు ఇది చాలా చిన్న విషయం అనుకుంటూ ఉంటారు కాదండి దేవుడు పట్టించుకుని అతి పెద్ద విషయం ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు భేదములు కల్పించడం విభేదాలు పుట్టించడం మనిషి మీద మనిషిని రెచ్చగొట్టడం ఇవన్నీ కూడా దేవుని లెక్కలలోకి వెళ్ళిపోయే విషయాలు దేవుని లెక్కల్లోకి చదవండి మళ్ళీ భేదములు పుట్టించి అన్నాడు సత్యానికి లోపడి కనుక దేవుడు చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ భావనకు లోపడక సహోదరుణ్ణి ప్రేమించక సహోదరుణ్ణి ద్వేషిస్తూ ఎల్లప్పుడూ కూడా సత్యమునకు లోపడక దుర్నీతికి లోబడి వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రత దేవుని రౌద్రము వచ్చేస్తుంది అన్నాడు దేవుని ఉగ్రత దేవుని రౌద్రము రౌద్రము ఎంసీ గ్రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యయనం ఆరు వచ్చిన చూడండి వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడు నువ్వు మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకండి వ్యర్థమైన మాటలు వ్యర్థమైన మాటలు అంటే మాటలు కూడా దేవుడు పట్టించుకునేవాడు పోని ప్రవర్తన అంటే పట్టించుకుంటాడు ఒకడికి ఒకటి మీద భేదాలు కలిగిస్తే పట్టించుకుంటాడు అని మనం అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడు నువ్వు మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడి ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదకి వచ్చును అంటున్నాడు ఎవరెవరి మీదకి వస్తుందట మూడు వచ్చిన ఎవరట వాళ్ళు మీలో జారత్వమే గాని ఏ విధమైన అపవిత్రతయే గాని లోహత్వమే గాని అసలు వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది కృతజ్ఞతా వచనమే మీరు ఉచ్చరింపవలను గాని బూతులైనను పోకరీ మాటలైనను సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు అంటున్నాడు సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు ఇవి మీకు తగవు వ్యభిచారి అయినను అపవిత్రుడైనను విగ్రహారాధికుడై ఉన్న లోభి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశ్చయంగా ముందే తెలుసు నేను మీకు తెలియ చెప్పాను కాబట్టి వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడి జాగ్రత్త మీ మాటలు జాగ్రత్త మీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయో ఎదటి వాడి గురించి నీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయో జాగ్రత్త అంటున్నాడు నోరుంది కదా అని పేలిపోతున్నావా నోరుంది కదా అని వాగేస్తున్నావా మనం ఏ చెబితే అది ఎదటివాడు నమ్మేస్తారు అని అనుకుంటున్నావా విర్రవీగిపోతున్నావా మన మాటల వల్ల ఎదుటి వాడికి హాని కలుగుతుంది డెఫినెట్గా ఇబ్బంది పడతాడు వాడు అని కావాలని మనం చేస్తున్నావా దేవుని చేతిలోకి వెళ్ళిపోక తప్పదు ఉగ్రత దిగి రాక తప్పదు మన నెత్తి మీదకి ఏమి పిల్లారా ఆలోచించండి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దేవుని కోపానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మన ప్రవర్తనలు మన మాటలే కారణం అని అర్థమవుతుంది మనిషిని మనిషిని విడదీయేసే మాటలు మనిషిని మీదకి మనిషిని రెచ్చగొట్టేసే మాటలు మాట్లాడితే కయ్యానికి వెళ్ళిపోయే మాటలు దేవుని వైపు కాకుండా లోకం వైపుకు తీసుకువెళ్ళిపోయే మాటలు అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకూడని మాటలు ఏవేవో మాట్లాడేస్తూ వాటిని టైం పాస్ కబుర్లు కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది టైం పాస్ కబుర్లు ఈ టైం పాస్ కబుర్లు నీ కొంప ముంచుతాయి ఏం మాట్లాడుకోవాలో తెలియక ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుందాం అనుకుంటున్నారా నిండా మునిగిపోతాం అంతే ఇంకేం ఉండదు నిండా మునిగిపోతాం దేవుని ఉగ్రత వ్యభిచారం ఉగ్రత జాగ్రత్వం చేస్తే ఉగ్రత కాముకత్వం వల్ల దేవుని ఉగ్రత మాటలు చెప్పడం ఏముందండి అనుకుంటున్నావేమో తొక్కి నారు తీసేస్తాను జాగ్రత్త అంటున్నాడు దేవుడు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి చూడండి పరిస్థితి కాబట్టి వ్యర్థమైన మాటలు వ్యర్థమైన మాటలు కొలసులు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో చిన్న కావున భూమి మీద నున్న మీ అవయవములను అనగా జారత్వము అపవిత్రత కామాతురత దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపండి అంటున్నాడు చంపో లేకపోతే నిన్ను చంపాల్సి వస్తుంది 
నువ్వు చంపకపోతే నిన్ను చంపాల్సి వస్తుంది నువ్వు వేటిని బ్రతికిస్తున్నావో నీ శరీరం మీద వాటిని చంపాల్సి వస్తుంది అంటున్నాడు అంతే కదా అని చంపము అంటున్నాడు మనం చంపం చంపము ఏంటంట చంపము ఇప్పుడు ఏంటి అయితే నేను చంపుతాను అంటున్నాడు అంతే కదండి మనల్ని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరని మనం విరవీగిపోతుంటామండి నన్ను ఎవ్వడూ ఏమి చేయలేడు అని చేసేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే దేవుడు నిన్న ఇవాళ్ళలో ఒక సంఘటన జరిగింది మీరు చూసే ఉంటారు విశాఖపట్నంలోని పెందుర్తిలో నూతన నాయుడు అనే ఒక రాజకీయ నాయకుడు లేకపోతే సినిమాకు సంబంధించిన వాడు మొత్తానికి అతని ఇంట్లో ఒక దుస్సంఘటన ఒకటి జరిగింది దళిత కుర్రాడిని శిరోమణనం చేశారు అప్పుడు పోలీసు వీళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఆ కుటుంబం గురించి చెప్పిన మాటలు ఏమిటంటే నూతన నాయుడు అనే వ్యక్తి మరియు వాళ్ళ కుటుంబం మహాహంకారులు పొగరుబోతులు ఎదుటి మనిషిని మనిషిలా కూడా చూడరు డబ్బు గర్వంతో అహంకారంతో అన్నారు ఎంత దారుణంగా ఉంది చూడండి మనిషిని మనిషిలా చూడరట అసలు అంటే విచ్చలు విడి తన పేటు రేగిపోవడం డబ్బును చూసుకుని విర్రవీగిపోవడం అహంకారం ఏమేం చూపుతున్నాడు ఇక్కడ కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములను అనగా జారత్వమును అపవిత్రతను కామాతురతను దురాశను విగ్రహారాధైన ధనాపేక్షను చంపండి అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు దురహంకారానికి లేకపోతే వాళ్ళ దుశ్చర్యలకు దాష్టికానికి చూసారా అండి టక్కని ముగింపు ఎలా వచ్చిందో అసలు ఊహించని ఒక సంఘటన ద్వారా ఆ కుటుంబం కుటుంబం మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఒక యజమాన్ తప్ప మొత్తం అందరు జైలుకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు తల ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు అంటే మనం వెర్రవీగిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అణి చేసేవాడు చంపేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయనే దేవుడు అందుకే దేవుడి వరకు వెళ్ళనివ్వకుండా మీరు చంపాలి అంటున్నాడు మీరు చంపుకోండి నా వరకు రానివ్వకండి విషయం నా వరకు వచ్చిందంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది తర్వాత మీ ఇష్టం అంటున్నాడు దేవుడు చంపివేయుడి చంపివేయుడు వాటిని వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులు అనగా వీటన్నిటినీ చేసుకెళ్తున్న వాళ్ళందరూ అవిధేయులు అని అర్థం అవిధేయుల మీదకి వచ్చును ఈ అవిధేయత చాలా ప్రధానమైన విషయంగా మనకు కనపడుతుందండి గతంలో మనం చెప్పుకున్నట్టున్న ఈ అవిధేయత గురించి కరోనా సందర్భంలో ఇంచుమించు అలాగే ఈ పాఠం ఉన్నది దేవుని పిల్లారా కాబట్టి అవిధేయత దేవునికి లోపడకపోవటం దేవుని మాట వినకపోవటం దేవుని పిల్లలు అనే సంగతి మర్చిపోవటం నోరుంది కదా అని పేటు రేగిపోవటం రెచ్చిపోవడం మాట్లాడేసేయటం ఇవన్నీ కూడా దేవుని లెక్కలలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాయి దేవుడు పరిగణలోనికి తీసుకుంటున్నాడు తత్ఫలితంగా దేవునికి కోపం వచ్చేస్తోంది కోపం కాస్త ఉగ్రతగా మారిపోతోంది తీవ్రమైన తీక్షణమైన కోపంలోకి దేవుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఉగ్రత్వం వచ్చేస్తోంది దేవునికి ఫలితంగా శిక్ష విధిస్తున్నాడు మానవాళికి శిక్షను విధిస్తున్నాడు ఋషులకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చింది మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తు కూడా బ్రతికించను మీరు వాటిని చేయొచ్చు వేటిని పాపమును చేయొచ్చు మీరు వాటిని చేయొచ్చు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటుంది గతంలో ప్రవర్తన ఎలా ఉందట బాప్తిజం తీసుకోక ముందు క్రీస్తులో మనం బ్రతకక ముందు ఎలా ఉంది పాపములు చేత చస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు చావే పాపం వల్ల ప్రేరేపించే వాడిని మనం ప్రేమిస్తున్నామట ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు మనం నడుచుకుంటున్నాము ఇప్పటికీ నడుచుకుంటున్నాం అప్పుడేంటి ఇప్పుడు అలాగే ఉంది బతుకు ఏం మార్పు లేదు వారితో కలిసి మనమందరము శరీరము యొక్క మనస్సు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనొచ్చు మన శరీర ఆశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించు కడమ వారి వలె స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటి మీ దేవుని ఉగ్రత ఎందుకు వస్తుందట ఎవరి మీదకు వస్తుందట కారణం ఏమేమిటట అపరాధములు పాపములు దైవోగ్రతకు కారణము ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించటం శరీరాన్ని ప్రేరేపించేవాడు మనస్సును ప్రేరేపించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు దుష్టుడు వాడు సాతాను శరీరాన్ని రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడానికి రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు మనస్సును ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు వాడు మనసులోండి పుట్టే కోరికలు అన్నిటినీ తీర్చుకోవడానికి వాడు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు టెంప్టేషన్ అనగా ప్రేరేపణ ప్రేరేపించటం మూడవ చిన్న చూడండి మనమందరము శరీరము యొక్క మనస్సు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనొచ్చు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం 
మనస్సును అనుకున్నది దాన్ని అనుభవించేయాలనిపిస్తోంది అనుభవించేస్తున్నాము ఈ రోజున మన జీవితం ఎలా ఉందండి శరీరాన్ని ఆపలేము మనసు విహరించడాన్ని ఆపలేము శరీరంతో తప్పు చేయడం కుదరకపోతే కనీసం మనసుతో అయినా ఆ తప్పును ఊహించుకుని అనుభవించి ఊహల్లో అనుభవించి ఆనందించడం మానవ నైజంగా మారిపోయింది రోజున దానివల్ల ఏమవుతుందట కడమ వారి వలె స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉండి అంటున్నాడు దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉండి మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారము అంటున్నాడు మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారము ఎన్నున్నాయి చూడండి ఎన్ని కారణాలున్నాయి మనం గుంపులో అనుకున్నట్టుగా ఊహించుకోవద్దు ఈ ప్రతి వచ్చినాన్ని కూడా అందరి గురించి చెబుతున్నదని అనుకోవద్దు అర్థమైందండి ఇది మన గురించి చెబుతున్నదే ఇది నా గురించి చెబుతున్నదే అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరందరూ కూడా ఇది మీ గురించి చెబుతున్నదే అని అనుకోండి ఇది అందరి గురించి ఇది రాసిందిలేండి మనకు వర్తించదులేండి మనం అంత ఎక్కడున్నాం లేండి ఏవో చిన్న చిన్నవి అంతే తప్పించి మనం అంత పెద్ద పెద్ద నేరాల్లోకి మనం ఏం వెళ్ళట్లేదు లేండి అని ఒకవేళ కానీ మనం అనుకున్నాం ఆ మన మీదకి ఉగ్రత రెడీగా ఉంటుంది ఎంత బాగుంది చూడండి మరొకటి చూద్దాం అతి ప్రధానమైనది బహు ప్రాముఖ్యమైనది నేటి కాలమునకు సరిగ్గా సరిపోయేది చూడండి దశలోని కవి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారవ చిన్నం ఆ యూదులు యూదుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యూదుల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ మానవాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్య సంగతిని బయట పెట్టాడు ఇప్పుడు మనం చదువుబోతున్న ఈ రిఫరెన్స్ కు ప్రపంచంలో దేవుని ఉగ్రత ఈ కాలంలో విలయ తాండవం చేస్తున్నందుకు సంబంధం ఉంది సంబంధం ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని ఉగ్రత స్వైర విహారం చేస్తున్నందుకు విలయ తాండవం అనడం కన్నా స్వైర విహారం చేస్తున్నందుకు ప్రపంచ దేశాలను కబళించి మండించి వేస్తున్నందుకు ఒక రెఫరెన్స్ లో చూసాం దేవుని ఉగ్రత దేశములను కాల్చివేయరు అన్నాడు దేశాలు దేశాలు కాల్చబడుతున్నాయి రోజున ఏమై ఉంటుందంటే ఒక మూల ఒక మూల తప్పిదం ఒక మూల కారణం మనకు కనపడుతుంది యూదులు ఏ తప్పు చేశారో నేటి ప్రపంచ దేశాలలో అనేక దేశాలు అవే తప్పులను చేసుకుంటూ వెళుతున్నాయి ఇన్క్లూడింగ్ భారతదేశం కూడా భారత ప్రజలు కూడా ఏమిటంటే ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎల్లప్పుడూ సంపూర్తి చేయుటకై ప్రభు అయిన యేసును ప్రవక్తలను చంపి మమ్మను హింసించి అన్యజనులు రక్షణ పొందుటకై వారితో మేము మాట్లాడకుండా మమ్మను ఆటంకపరుచుచు దేవునికి ఇష్టలు కాని వారును మనుషులందరికీ విరోధులనై ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని ఉగ్రత తుదముట్ట వారి మీదకు వచ్చను అంటున్నాడు రచయిత పౌలు గారు ఏం చేశారట వీళ్ళు భక్తులను ప్రవక్తలను క్రీస్తును చంపి మమ్మను హింసించి ఎవరిని హింసించి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వారిని హింసించి మమ్మను హింసించి అన్యజనులు రక్షణ పొందుటకై వారితో మేము మాట్లాడకుండా అన్యజనులు రక్షణ పొందుటకై క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అడ్డుపడుతున్న వాళ్ళు అనేకుల ఆత్మలు రక్షణలోనికి ప్రవేశించకుండా తమ కాళ్ళు అడ్డుపెడుతున్న వాళ్ళు అడ్డగిస్తున్న వాళ్ళు క్రైస్తవ్యాన్ని అడ్డగిస్తున్న వాళ్ళు క్రైస్తవులను అడ్డగిస్తున్న వాళ్ళు దేవుని మనసును విస్తరింప చేయడానికి ఆలోచించని వాళ్ళు అడ్డగిస్తున్న వాళ్ళు రెండు రకాల ప్రజలు ఉన్నారు దేవుడిచ్చిన దాన్ని తింటూ ఆనందిస్తూ అనుభవించే వాళ్ళు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను సువార్త ప్రకటనను పట్టించుకొని వారు అన్యజనుల మారు మనస్సును ఆలోచించిన వాళ్ళు ఒక వర్గం అయితే క్రైస్తవులు చేస్తున్న దాన్ని అడ్డగిస్తున్న అన్యజనులు మరొక వర్గం ఇప్పుడు అన్యజనుల వంటి యూదులు ఉన్నారట నాటి కాలంలో అన్యజనుల వంటి యూదులు అన్యజనులే ఒక రకంగా బాగున్నారేమో కానీ యూదులు బహు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తూ భక్తులను అడ్డుకున్నారట దేని కొరకు అడ్డుకున్నారట అన్యజనులు రక్షణ పొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండా మమ్మును ఆటంకపరుచు ఎవడైతే దేవుని పనికి ఆటంకంగా నిలబడతాడో ఎవడు సువార్తను అడ్డుకుంటాడో వాక్య ప్రకటనను ఎవడైతే విభేదిస్తాడో వాడు దేవునికి ఇష్టుడు కాడు ఎవడైతే దేవునికి ఇష్టుడు కాని వాడో వాడి మీదకు దేవుని ఉగ్రత తుదమట్టు వస్తుంది 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 అంటున్నాడు చూడండి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని మూలాంశాలున్నాయి దేవుని ఉగ్రత ఈ భూమి మీదకు రావటానికి 
అస్సలు దేవునికి కోపం రావటానికి కారకులు ఎవరన్న దానికి ఏ కోణం నుంచి చూసినా మనిషే దేవుని ఉగ్రతకు కారకుడిగా కనపడుతున్నాడు చూద్దాం ఇంకా ఏ ఏ విషయాలు దాగి ఉన్నాయో చూద్దాం దేవుని ఉగ్రతకు కారణాలు ఏమిటి అసలు ఎలా ఈ ఉగ్రత నిలువరించబడుతుంది ఎలా ఆపు చేయగలం దేవుని ఉగ్రతను అన్నది రేపు నేర్చుకుందాం కాబట్టి ప్రేమే దేవుని పిల్లారా అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి చాలా విషయాల్లో మనం అందరం తప్పిపోవచ్చున్నాము రక్షణ పొందాము కానీ మనలో రక్షణకు తగిన మారు మనస్సుకు తగిన ప్రతిఫలం ఉండట్లేదు జీవితం ఉండట్లేదు తగిన ఫలం ఉండట్లేదు మనలో తిరిగి పాపం వైపుకు మనం మళ్ళిపోతున్నాం ఇవి కొన్ని కారణాలు అయితే వాక్యాన్ని అడ్డగించే వాళ్ళు మరికొందరు అవి మరికొన్ని కారణాలు కాబట్టి జాగ్రత్త జాగ్రత్త దేవుని ఉగ్రతను మన మీదకు తెచ్చుకోకుండా ఉండటానికి మనం ఏం చెయ్యాలో అన్నీ చెయ్యాలి మనం ఉగ్రత పాలవటకు కాదండి పుట్టింది ఎందుకు కాదండి దేవుడు మనల్ని రక్షించింది దేవుని పిల్లారు మన పని వేరు మన లక్ష్యం వేరు మన గమ్యం వేరు వాటన్నిటిని తెలుసుకుని మనం ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అదే ఈ పాఠం నేర్పిస్తున్నటువంటి సారాంశం ఇందులో ఇంకా ఏ విషయాలు ఉన్నాయన్నది రేపు సాయంత్రం క్లాసులు ఆలోచిద్దాం దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు ఎవరు అనే పాఠాన్ని నిన్న మనం ప్రారంభించాం సగం కన్నా ఎక్కువ పాఠం పూర్తయింది మిగిలిన భాగాన్ని ఇప్పుడు మనం ఆలోచిద్దాం దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు ఎవరు దేవుని పిల్లారు దేవుని మనస్తత్వాన్ని నిన్న మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాం ఆయన మానవుల ప్రవర్తనల పట్ల విసుగు చెంది కోపంతో ఉన్నాడు అన్నది మనకు అర్థమవుతోంది అనేక వచనాలు ఆయన ప్రేమను ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నావో అలాగే ఆయన కోపాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నవి ఆయన మాటని పట్టించుకొని వినని ప్రజల పట్ల ఆయన విసుగు చెంది విరక్తితో దండించటానికి సిద్ధపడుతున్నాడు సిద్ధపడ్డాడు కూడా అనేక సార్లు ఉగ్రత అనగానే తీవ్రత తీక్షణత ఉగ్రత్వము అనే అర్థాలు వస్తాయని నిన్న మనం చూసాం ఉగ్రత అనగానే తీవ్రత అనగా దేవునికి కలిగినటువంటి తీవ్రమైన కోపము అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ తీవ్రమైన కోపం వలన దేవుడు మానవులను దండిస్తున్నాడు దేవునికి ఉగ్రత కలిగితే ఉగ్రత వస్తే ఏమవుతుంది అని మనం పరిశీలించినప్పుడు దేవుని ఉగ్రత వలన మానవాళి మీదకు భయంకరమైన శిక్ష వస్తుంది అని మనకు అర్థమైంది దేవుడు అనేక విధాలుగా మానవాళిని శిక్షిస్తూ అనగా దండిస్తూ తన వైపు ఆలోచింప చేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఆయన కోపాన్ని పలు విధాలుగా చూపిస్తూ ఉంటాడు ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా దేవుని ఉగ్రత బయలుపరచబడుతూ ఉంటుంది మనిషి కొరకరాన్ని కొయ్యగా తయారైనప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞలను బేఖాతరు చేసినప్పుడు ఆయన ఆలోచనను ఏమాత్రం పట్టించుకోనప్పుడు దేవుడు ఉగ్రుడై మానవాళ్ళని కబళించడానికి తద్వారా మిగిలిన జనాంగాలకు బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు మరి దేవునికి ఎందుకు ఇంత ఉగ్రత కోపం వస్తున్నాయి అని మనం ఆలోచిస్తే దానికి చాలా కారణాలు నిన్న మనకు కనిపించాయి దానిలో మొదటిది ఆయనను విసర్జించడం దేవుణ్ణి త్యజించడం రెండవది అవిధేయతను కనపరచడం అనగా దేవుని మాటలను ఆజ్ఞాలను పట్టించుకోకపోవడం మూడవది దుర్నీతి మానవ బ్రతుకులలో పేరుకుపోయినటువంటి దుర్నీతి దేవునికి ఉగ్రత కలిగించటానికి కారణమవుతోంది అలాగే నాలుగవదిగా వ్యర్థమైన మాటలు మానవులు పలికే వ్యర్థమైన మాటలు ఎందుకు పనికిరాని మాటలు కూడా దేవునికి తీవ్ర కోపాన్ని కలిగించి మానవులను శిక్షించడానికి పూనుకుంటున్నాయి అని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం అలాగే ఐదవదిగా మనస్సు శరీరము నుండి పుట్టుకొస్తున్న కోరికలను యథేచ్ఛగా తీర్చుకోవడము దాని కొరకు ఈ అసలు వెనక ముందు ఆలోచించకపోవడము దేవుడు ఉన్నాడనే సంగతిని విస్మరించడము దేవుడు చూస్తున్నాడు అనే భయాన్ని విడిచిపెట్టి ఇష్టానుసారంగా మానవులు శరీర కోరికలు మనస్సు కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి తాపత్రయపడడం వల్ల వాటిని చూసి తట్టుకోలేనటువంటి దేవుడు మానవాళిని దండించడానికి తన ఉగ్ర రూపాన్ని కనబరుస్తూ ఉంటాడు అన్నది మనం చూసినటువంటి ఐదో విషయం ఇకపోతే ఆరోవదిగా సువార్తకు ఆటంకం కలిగిస్తే దేవుని ఉగ్రత ఈ లోకం మీదకి దిగి వస్తుంది అని మనం చూసాం ఈ అంశాలన్నీ కూడా మన జీవితాలలో ఏదో ఒక సందర్భంలో జరుగుతున్నవే మనం వీటిలో వేటికి అతీతులు అయిన వాళ్ళము కాము దేవుని ఆజ్ఞలను మనం చాలా తేలిగ్గా విసర్జిస్తున్నాం దేవుని ఉద్దేశాలను మనం పట్టించుకోవట్లేదు అసలు మన లెక్కల్లోకే ఉండట్లేదు అసలు దేవుని మాటలు 
మన జీవితము మన ఆనందము మన సంతోషమే సరిపోతుంది తప్పించి దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయనకు లోబడి బ్రతకాలి ఆయనను ప్రధానంగా చేసుకుని అనగా మన ముందున్న లక్ష్యముగా దేవుణ్ణి చేసుకుని మనం వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఎవరికి రావట్లేదు అలాగే అవిధేయులుగా బ్రతకడం ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపించకపోవటం దేవునికి భయపడకపోవటం ఇవన్నీ కూడా దేవునికి కోపం రగులుకోవటానికి కారణమవుతున్నవి దేవుని పిల్లారా సువార్తకు ఆటంకం కలిగించటం అనేది దేవుడు చెప్పిన ఒక ప్రధానమైన విషయంగా ఆయనకు కోపం రావడానికి కోపం ఉగ్ర రూపం దాల్చడానికి ప్రధానమైన హేతువుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతోంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రెఫరెన్స్ నిన్న మనం చూసాం మరలా ఒకసారి దాన్ని చూస్తే దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన యూదుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యూదులు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వారి పట్ల ఎలా ప్రవర్తించారు నాడు అన్నది పౌలు గారు వివరిస్తున్నారు ఆ యూదులు యూద గోత్రంలోనే యేసుక్రీస్తు గారు పుట్టారు యూదుల నుండే రక్షణ సమాజమునకు వెళ్ళాలి అటువంటి గొప్ప బాధ్యతను దేవుని వలన పొందినటువంటి యూదులే స్వార్థ విషయంలోనూ బోధకుల విషయంలోనూ ప్రవక్తల విషయంలోనూ ఎలా ప్రవర్తించారు అన్నది మనకు తెలుసు పౌలు గారు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండగా వాక్యాన్ని అడ్డగించడానికి వారు ఎటువంటి కుతంత్రాలకు తెగబడ్డారు అన్న దానిని పౌలు గారు వివరిస్తున్నారు ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎల్లప్పుడూ సంపూర్తి చేయొచ్చు ఎలా సంపూర్తి చేస్తున్నారు తమ పాపములను సంపూర్తి చేయుటకై ప్రభు అయిన యేసును ప్రవక్తలను చంపి అంటున్నాడు ప్రభు అయిన యేసును ప్రవక్తలను చంపడం ఏకంగా చంపి మమ్మును హింసించి మమ్మును కూడా హింస పెడుతున్నారు అంతేకాకుండా అన్యజనులు రక్షణ పొందకుండుటకై వారితో మేము మాట్లాడకుండా మమ్మును ఆటంకపరచుచు మమ్మును ఆటంకపరచుచు దేవునికి ఇష్టలు కాని వారు మనుషులందరికీ విరోధులనై ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని ఉగ్రత తుదముట్ట వారి మీదకి వచ్చును లేక వచ్చెను అంటున్నాడు ఇటువంటి వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది అంటున్నాడు దేవుని పిల్లారా స్వార్థ ప్రకటనకు ఆటంకం కలిగించేవాళ్ళు రెండు వర్గాలుగా ఉంటారని మనం చూసాం ఒకరు క్రైస్తవులు క్రైస్తవులే సాటి క్రైస్తవులు ప్రకటిస్తున్న సువార్తకు అడ్డుగా నిలబడుతూ ఉంటారు రెండు అన్యజులు ఈ అన్యజనులు క్రైస్తవులు సువార్త ప్రకటించడానికి వెళితే అడ్డుపడుతూ ఉంటారు వీరిద్దరూ కూడా దేవునికి ఇష్టలు కాని వారు అనే సంగతి ప్రజలందరూ గ్రహించాలి కేవలం అన్యజనులు మాత్రమే సువార్త ప్రకటనకు అడ్డుపడతారు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు అండి అసలు దేవుని సువార్తకు విధేయులుగా దానిని ఎదిరించే వారిగా కనబడుతున్న వాళ్ళు ఎవరంటే దేవునిని ఎరిగిన వారే ఇది నాటి నుండి నేటి వరకు కూడా క్రైస్తవ సమాజంలో చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతున్నది యూదులు యేసుక్రీస్తుకు చాలా దగ్గర వారు ఆ గోత్రంలోనే యేసుక్రీస్తు గారు జన్మించారు అపోస్తులందరూ యూదులే వాళ్ళందరూ సువార్తను ప్రకటిస్తుంటే అడ్డుకున్నది ఎవరో కాదు సాటి యూదులే ఈ రోజున మనం కూడా సత్యాన్ని ప్రపంచానికి చెబుదామని జ్ఞానం ఎరుగుని వారికి వాక్యాన్ని నేర్పించి వారిని జ్ఞానవంతులుగా నిలబెడదామని ప్రయత్నిస్తే అడ్డుపడేది ఎవరూ కాదండి క్రైస్తవులే ఎందుకంటే వారికి తెలిసిన మిడిమిడి జ్ఞానమే అసలు సిసలైన జ్ఞానము అదే ఉన్నతమైనది దానిని మించిన జ్ఞానం ఇంకేమీ లేదు అనుకుంటూ ఉంటారు సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోరు బైబిల్ చదవరు ఒకవేళ చదివినా దేవుడు చెప్పిన కోణంలో దాన్ని ఆలోచించరు వాళ్ళకి ఎంతవరకు అందుతుందో అది మాత్రమే సత్యము అనుకుని భావిస్తూ వాక్య విషయంలో పొరపడుతూ ఉంటారు ఇక సత్యాన్ని చెప్పడానికి మనం ముందుకు వెళితే వారి సిద్ధాంతాలను వారి ఆచారాలను అంతవరకు వారు చేసుకున్న బోధను వారి పద్ధతులను మనం ఏదో పాడు చేసేస్తున్నట్టుగా మన మీద నేరాలు మోపుతూ మన మీద నిందలు వేస్తూ మనలను క్రైస్తవ సమాజం నుండి వేరుపరచడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు దీనికి ఉదాహరణ మన ఆత్మీయ తండ్రి గారు సత్యాన్ని ఆయన బైబిల్ నుండి వెలుగు తీసి ప్రపంచానికి ప్రకటించాలని మొదలు పెట్టిన నాటి నుండి ఈ క్రైస్తవులందరూ ఆయన మీద తిరగబడి ఆ బోధలు మాకు అవసరం లేదు ఆయన ఒక సాతాను పరిశుద్ధాత్మ లేదంటాడు లేకపోతే ఇంకా ఏవేవో రకరకాల ఆరాధన లేదంటాడు ప్రార్థన వద్దంటాడు ఇటువంటి వాక్యం చెప్పని వాటిని లేవనెత్తి మన ఆత్మీయ తండ్రి గారు క్రైస్తవ సమాజానికి వ్యతిరేకి ఈయన దైవ సంబంధుడు కాదు అన్నట్టుగా ఒక చెడ్డ ముద్రను ఆయనపై వేసేశారు 
అలాగే ఈ దేశంలో కూడా మనం వాక్యాన్ని చెప్పడానికి వెళుతున్నప్పుడు లేకపోతే పాంపులెట్లు ఇవ్వడానికి వెళుతున్నప్పుడు అనేక సెంటర్ల ద్వారా మనం సత్య వాక్యాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు అందించాలని తాపత్రయపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ మన గురించి మాట్లాడే మాట మీరు అక్కడికి వెళ్ళకండి అతను ఒక తీవ్రవాది లాంటి వాడు సురేషు సురేషు ఒక తీవ్రవాది ఒక ఉగ్రవాది కాబట్టి మీరు అతని దగ్గరికి వెళ్ళకండి అతని దగ్గరికి వెళ్తే మీరు కూడా అతనిలాగే తయారైపోతారు మీరు కూడా ఉగ్రవాదులు అయిపోతారు కాబట్టి ఆ సంఘాల దగ్గరికి వెళ్ళద్దు అని చెప్పి నా ఫోటో వేసి మన ఆత్మీయ తండ్రి గారి ఫోటో వేసి కొన్ని సంఘాలలో చూపించి మరీ మాట్లాడారట ఎంత దారుణం చూడండి మనం ఏం తప్పు వాక్యం చెబుతున్నామండి ఎన్నోసార్లు నేను ఈ దేశంలో లేఖనాల పరిశోధన సదస్సుల్లో బహిరంగంగా సవాలు చేసి పిలిచాను మేము చెబుతున్నది తప్పు అని నిరూపించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రండి అని చెప్పి ఏ వాక్యం తప్పు ఏ వచ్చిన తప్పు ఎక్కడ మేము బోధిస్తున్న బోధల వల్ల ఆత్మలు రక్షింపబడవు లేకపోతే ఎలా నాశనంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి నిరూపించండి అంటే ఎవరు రారు ఎవరు రారు దుష్టులైన పనివారు మాత్రం అవమానించడానికి ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇరుకుల్లో పెట్టడానికి మాత్రం ఎప్పుడు తాపత్రయపడుతూనే ఉంటారు దీనిలో క్రైస్తవులైన వాళ్లే అధిక సంఖ్యాకులు మన నుండి వెళ్లిన వారు కూడా మనల్ని ఏదో వేలెత్తి చూపించడానికి మనం చేసే బోధలు తప్పని నిరూపించడానికి లేకపోతే తప్పని వేలెత్తి చూపించడానికి సిద్ధపడిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు సమాజంలోకి వెళ్లి ఆత్మల రక్షిద్దాం అని తాపత్రయం ఉన్నవాళ్ళు కాదండి ఎప్పుడు సువార్తకు ఆటంకం కలిగించడానికి ప్రయత్నించే వాళ్లే వీళ్ల మీదకు దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు దేవుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది అంటున్నాడు దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగిస్తున్నారు అంటున్నాడు సత్యమును అడ్డగిస్తున్నారు సత్యాన్ని ఎవ్వరూ అడ్డగించకూడదండి నీకేమైనా చేతనైతే సత్యమును ప్రకటించు లేదా సత్యమునకు సహకరించు ఒక ఆత్మ రక్షింపబడడానికి నీ వంతు సహాయమును అనగా నువ్వు ఒక సీడి ఇవ్వగలవా ఒక పాంప్లెట్ ఇవ్వగలవా లేకపోతే ఒక పుస్తకాన్ని ఇవ్వగలవా లేకపోతే ఒక మెమరీ కార్డు ఇవ్వగలవా నువ్వేం చెయ్యగలవో చెయ్యాలి తప్పించి స్వార్థ ప్రకటనకు ఎవడు అడ్డు పడినా దేవుని ఉగ్రత వారి మీదకు దిగి వస్తుంది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇప్పుడు బాగానే ఉంది మాకేం కావట్లేదు కదండి అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు మేము కూడా బాగానే ఉన్నాము మా సంఘము బాగానే ఉంది మేము ఎన్నో గొడవలు చేశాము మేము ఎంతో ఎదిరించాము లేకపోతే వీళ్ళ ఫోటోలు మేము స్క్రీన్ల మీద వేసి చూపించాం ఫేస్బుక్లో వీళ్ళ గురించి మాట్లాడాం అయినా మాకేం కాలేదు కదా మా కుటుంబాలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మా బిడ్డలు బాగున్నారు మా జీవితం అంతా బాగానే ఉంది కదా మా సంఘం బాగానే ఉంది కదా అని బహుశా అనుకోవచ్చు వాళ్ళు అనుక్కుంటే కుదరదు సత్యాన్ని అడ్డగించినప్పుడు ఎన్నో ఆత్మలను దేవుని దగ్గరికి చేరకుండా నాశనం వైపుకు మళ్లించినప్పుడు అటువంటి వారి మీదకు తప్పనిసరిగా దేవుని ఉగ్రత వచ్చి తీరుతుంది అది వాళ్ళు అనుకున్న గడి మాత్రం రాదు వాళ్ళు అనుకొనని అంత బాగానే ఉన్నది మనకేమీ కాదు లే అని నిమ్మళంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే సమయంలోనే దేవుని ఉగ్రత అటువంటి వారిని కబళిస్తుంది కాబట్టి దేవుని పిల్లరా సత్యమునకు ఎవరు ఆటంకముగా నిలవకండి నిలబడకండి వాక్యమునకు ఎవరు అడ్డు రాకండి అది మనలను చంపి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది జాగ్రత్త సత్య సువార్త ప్రకటనకు ఎవరు అడ్డు వచ్చినా సువార్త వారిని చంపి ముందుకు అనగా వారిని దాటి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మాకేం కాలేదు అని సంబరపడాల్సిన అవసరం లేదు వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను సువార్త గడ్డుపడినా నా మీదకు కూడా దేవుని గురుతుంది ఎవ్వరూ దేవుని ఆలోచనలకు అతీతులు కారు అతీతులు కారు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా సువార్త ప్రకటన విషయంలో లేక సువార్తకు సంబంధించిన విషయాలలో వ్యవహరించాలి ఎందుకనగా క్రీస్తు వచ్చింది సువార్త ప్రకటన కొరకు దేవుని ఆలోచన దేవుని సంకల్పము సమాజమునకు తన బిడ్డలకు సువార్తను అందించటము దానికి మనం సహకరించకపోగా దానికే ఆటంకంగా నిలబడితే దేవుడి ఎందుకు భరించాలి చెప్పండి మనల్ని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ సువార్త వలన ఆత్మలు రక్షింపబడాలి సువార్త వలననే మానవులకు పాపక్షమాపణ లభిస్తున్నది ఎందుకంటే క్రీస్తు రక్త తర్పణ దానిని పరిచయం చేసేది సువార్తే కాబట్టి 
దాని వలననే పాపక్షమాపణ దాని వలననే నిత్య దీవము సమస్తము సువార్త ప్రకటన వలననే సమాజమునకు అందబడుతున్నప్పుడు సంఘమునకు అందించబడుతున్నప్పుడు దేవుని చేత ఆ సువార్తకే కనుక మనం అడ్డు నిలబడితే అలా నిలబడిన వాడిని దేవుడు ఎప్పటికీ ఉండనివ్వడు మిగల్చడండి దేవుడు దేవుని ఉగ్రత పూర్తిగా అటువంటి వారి మీదకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి క్రైస్తవులు అయ్యుండి సువార్త ప్రకటన కట్టుపడుతున్నారా దేవుని చేతిలో పడిపోక తప్పదు అంటున్నాడు ఇకపోతే మరొక వర్గం వారు ఎవరంటే అన్యజనులు అన్యజనులకు సువార్త ప్రకటిస్తుంటే అడ్డుపడే క్రైస్తవులు ఉన్నారు అలాగే అన్యజనులకు సత్యాన్ని పరిచయం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అడ్డుపడుతున్న అన్యజనులు కూడా ఉన్నారు అన్యజనులు ఏమిటి క్రైస్తవులు ఏమిటి ఎవరైనా సరే స్వార్థ ప్రకటనకు కనుక ఎదురు నిలబడితే వారు చితికిపోక తప్పదు నాశనం కాక తప్పదు బైబిల్లో ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నో ఉదంతాలు మనం చూస్తాం పావులు శీల బర్నబ అలాగే ఇతర అపోస్తరులు సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి శ్రమలన్నీ మనకు తెలుసు ముఖ్యంగా పావులు సువార్త ప్రకటనకు వెళ్ళినప్పుడు యూదులందరూ మత్సరంతో నిండుకుని పావులను అవమానించడాన్ని ఆయనను కొట్టడాన్ని తరిమి వేయడాన్ని చచ్చిపోయేంతగా కొట్టడాన్ని మనం కొన్ని సందర్భాల్లో పరిశీలించగలం దేవుని పిల్లారు ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా భక్తులు పలికిన మాటలు మీ నాశనమునకు మీరే ఉత్తరవాదులు అంటారు మీకు జ్ఞానాన్ని నేర్పించడానికి వచ్చాం మిమ్మల్ని మోక్షానికి చేర్చడానికి వచ్చిన వాళ్ళం మీరు మా మీద ఎదురు తిరిగితే మేము చెబుతున్న దానికి అడ్డు నిలబడితే మీరు మిగలరు అనే సత్యం మనకు బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో కూడా కనపడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు సువార్త ప్రకటనకు ఎవరు అడ్డు నిలబడినా లేకపోతే వాక్యం వింటున్న వాళ్ళను పాడు చేసిన అనేక పలకరాని మాటలతో మాట్లాడకూడని మాటలతో అనేకుల మనస్సులను చెరిచిన సంఘము నుండి వేరు చేసిన విభజించాలని ప్రయత్నించిన లేక విభజించిన ఇప్పుడు నీకు సాగిపోవచ్చుగాక కానీ ఒక్క రోజున మాత్రం సాగదు దేవుని ఉగ్రతను తినవలసి ఉంటుంది భరించవలసి ఉంటుంది దేవుని ఉగ్రతను అంత ప్రమాదకరమైనది సువార్తకు ఎదురు నిలబడటం అందుకే మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడకూడదు అన్నాడు వ్యర్థమైన మాటలు ఎఫ్సిల్ గ్రాసన్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన నిన్న మనం పరిశీలించాం వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడి ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన వారి మీదకు వచ్చును అంటున్నాడు దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే అవిధేయులు చక్కగా వాక్యం నేర్చుకుని సత్యంలో ఎదుగుతున్న వాళ్లను తమ ఇచ్చకపు మాటల వలన మోసగించి లోబరుచుకుంటారు వాక్యంలో ఎదుగుతున్న వాళ్లను సత్యంలో అభివృద్ధి చెంది దేవుని పని నిమిత్తం ఉపయోగించవలసిన వాళ్లను కళ్ళబుల్లి మాటలతో ఇచ్చకపు మాటలతో వీళ్ళు లోబరుచుకుని సత్యమునకు దూరం చేస్తారు సంఘమునకు దూరం చేస్తారు వీళ్ళ నాశనము కునికి నిద్రపోదు అంటాడు అందుకే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని వాళ్ళ స్వంత నాశనమునకే చేసుకుంటున్నారు అందుకే ఇటువంటి వారి మీదకు దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది అంటున్నాడు సువార్తను అడ్డగించే వారి మీదకు దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది వాళ్ళు క్రైస్తవులైనా ఎవరైనా సువార్తను అడ్డగించే వారి మీదకు దేవుని ఉగ్రత దిగి వస్తుంది వాళ్ళు అన్యజనులైనా క్రైస్తవులైనా లేనిపోని మాటలు చెప్పి నిష్కల్మషుల మనస్సులను పాడు చేసి సంఘమునకు దూరం చేస్తున్న వారి మీదకు దేవుని ఉగ్రత దిగి వస్తుంది వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దేవుని పిల్లలారా కాబట్టి అటువంటి భయంకరమైన ఉగ్రత కొరకు నాశనము కొరకు మనం ఎదురు చూడక తప్పదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి బ్రతుకు కనుక మనం బ్రతుకుతున్నట్టయితే ఎందుకు వచ్చింది ఈ రోజున తెగులు ఎందుకు ప్రపంచం మీదకి దేవుడు ఇలాగా కన్నెర్ర చేశాడు ఎందుకు ఆయన ఉగ్రత ఇలా లోకమంతా కూడా మనుషులందరి మీద ఇలాగా తాండవిస్తోంది వేలకు వేలు చచ్చిపోతున్నారు రోజుకి ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది మన ప్రవర్తనలు మన మాటలు మన చేతలు అదుపులో లేని మన కార్యక్రమములే దీనికి కారణము అని దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి ఎఫ్సిల్ గ్రాసన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ చిన్న వారితో కలిసి మనమందరము శరీరము యొక్కయు మనస్సు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనచ్చు అంటున్నాడు శరీరము యొక్కయు మనస్సు యొక్కయు కోరికలు మన శరీరాలు తిన్నవైనవి కాదు శరీరాలను నియంత్రించుకునే పరిస్థితి మనకు లేదు 
హృదయంలో పుట్టే తప్పుడు ఆలోచనలు నియంత్రించుకునే సామర్థ్యం మనకు లేదు మనం వాక్యంతో దాన్ని పెంపొందించుకోలేదు కాబట్టి శరీరం నుండి వస్తున్నటువంటి కోరికలను మనసు రేపుతున్నటువంటి కోరికలను మనం యథేచ్ఛగా తీర్చుకుంటున్నాం మన కోరికలు మనం తీర్చుకుంటున్నాం దేవునికి భయపడట్లేదు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడట్లేదు దేవుని కొరకు జీవించట్లేదు ఆశ నిగ్రహాన్ని కనబరచట్లేదు నిగ్రహించుకోలేక అదుపు తప్పుతున్నాం తత్ఫలితంగా దేవుని ఉగ్రతను దేవుని కోపాన్ని మనం ఈ రోజున చవి చూస్తున్నాము దీనంతటికీ మన పాపములు మన అతిక్రమములే కారణము అని మనం గ్రహించాలి మన నడవడిక మన నిర్లక్ష్యము వాక్యమును పట్టించుకొని మన జీవన స్థితిగతులే ఈ రోజున దేవుని ఉగ్రతకు కారణాలు ఉగ్రతకు కారణాలు కాబట్టి దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు ఎవరు అంటే ప్రకృతి కాదు ఆయన బిడ్డలమైన మనమే ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నండి నిజంగా అంతలా శిక్షించే పరిస్థితులు మనం తెచ్చుకుంటున్నాం మన ప్రవర్తనతో మార్చుకోక శరీర కోరికలకు అమ్ముడు పోతూ ఇక అవే జీవితం అనుకుంటూ అవే శాశ్వతం అనుకుంటూ దేవుని వాక్యమునకు విలువివ్వక చోటివ్వక స్థానాన్ని ఇవ్వక శరీరమునకు లోబడిపోతూ లైంగిక ఇచ్చలను జుగుప్సాకరమైనటువంటి లైంగిక కోరికలను తీర్చుకుంటూ వాటితో శరీర అవయవాలకు సుఖాలనిస్తూ ఆనందాలనిస్తూ మన జీవితాలను మనమే కాల్చుకుంటున్నాం దేవుని బిడ్డలైన మనమే అందుకే శరీరము యొక్కయు మనస్సు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనొచ్చు మన శరీర ఆశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించచ్చు మునుపు ప్రవర్తన అలాగే ఉంది బాప్తిస్మ తర్వాత కూడా ప్రవర్తన అలాగే ఉంది మునుపు ప్రవర్తన తర్వాతి ప్రవర్తనలో మార్పులు రావట్లేదు కాబట్టి దేవుని ఉగ్రత దేవుని కోపము ఆయన బిడ్డలమైన మన మీదకు తీవ్ర స్థాయిలో దిగి వస్తోంది తీవ్ర స్థాయిలో దిగి వస్తోంది మనమే కారుకులం మనమే కారుకులం కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఈ ఉగ్రత నుండి మనం తప్పించుకోవాలి ఉగ్రతలో మనం ఉండిపోకూడదు ఆయన ఉగ్రత దగ్గరకు మనం చేరుకోకూడదు ఉగ్రత నుండి మనం తప్పించుకోవాలి ఉగ్రత మన మీదకు రాకుండా మనం తప్పించుకోవాలి అంటే దేవుడు ఉగ్రుడు కావటానికి మనం కారకులు కాకూడదు ఏమండి దేవుడు ఉగ్రుడు కావటానికి మనం కారకులు కాకూడదు ఒకవేళ దేవునికి ఉగ్రత వస్తే దానిని తగ్గించగలిగే స్థితిలోనే మనం ఉండాలి మన ప్రవర్తన మన ఆలోచనలు మన ప్రార్థనలు ఇవన్నీ కూడా దేవుని కోపాన్ని దేవుని కోపాన్ని తగ్గించగలిగేవిగా ఉండాలి అంటే తప్పించి మనం అగ్నికి ఆజ్యం తోడైనట్టుగా లేకపోతే భయంకరమైనటువంటి అగ్ని మండలకు పెట్రోల్ తోడైనట్టుగా మన ప్రవర్తన కూడా ఉన్నదనుకోండి దేవుడు మరింతగా ఉగ్రుడైపోతాడు మనలను కాల్చివేస్తాడు ఎక్కడికక్కడ దేవుని ఉగ్రత వలన దేశము కాల్చివేయబడుతున్నది కాల్చబడుతున్నది అనే అద్భుతమైన వచనాన్ని నిన్న మనం చూసాం కాబట్టి మన ప్రవర్తన బాగుండాలి మన ఆలోచన బాగుండాలి మన నడవడిక బాగుండాలి మన మాట బాగుండాలి సంఘంలో మన ప్రవర్తన బాగుండాలి మన తీరు బాగుండాలి అన్ని విషయాలలోనూ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేవారమై ఉండాలి మనం అప్పుడే దేవుడు మన ఎందు ఆనందించి మనలను బట్టి తన ఉగ్రతను తన కోపాన్ని చల్లార్చుకుంటాడు దేవుని పిల్లగారా ఈ ప్రపంచం క్రీస్తును తెలుసుకోలేకపోతుందండి క్రీస్తును అంగీకరించలేకపోతుంది క్రీస్తు విలువను గమనించలేకపోతుంది ఎవరు నువ్వు గమనించకపోతే గమనించకపోయావు మరొకడన్నా గమనిస్తాడుగా వాడి దగ్గరకు కూడా సత్యం వెళ్ళనివ్వకుండా ఈ మత ఛాంధసవాదులు అడ్డుపడిపోతున్నారు దానివల్ల దేవుని ఉగ్రత ప్రతి దేశం మీదకి ఏ దేశంలో సువార్తకు వ్యతిరేకంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనుషులు బ్రతుకుతున్నారు ఎవరైతే సత్యమునకు తమ మోకాలు అడ్డుతున్నారో వాక్యం చెప్పేవాడు తొట్టులు పడేటట్టుగా ఎవడైతే తన కాలు చాస్తున్నాడో లేక తన నోటిని చాస్తున్నాడో వాడు దేవుని చేతిలో పడి చితికిపోక తప్పదు ఇటువంటి వారి వలననే దేవుని ఉగ్రత ప్రజల మీదకు మనుషుల మీదకు ఆయా దేశాల మీదకు వచ్చేస్తోంది ముఖ్యంగా క్రీస్తును తిరస్కరించటం క్రీస్తును విస్మరించటం నువ్వు అంగీకరించకపోయినా పర్వాలేదేమో ఒక ఒక రకంగా చూసుకుంటే కానీ తిరస్కరించడం విస్మరించడం లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలు చేయటం సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళ విషయంలో అది వారి నాశనమునకు 
హేతు అవుతోంది అంటున్నాడు చూడండి యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచ్చిన కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు అంటున్నాడు చూడండి కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు అనగా క్రీస్తుకు లోబడని వాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉండను అంటున్నాడు దేవుని ఉగ్రత క్రీస్తుని అంగీకరించమా క్రీస్తుని ఒప్పుకోవా క్రీస్తుని ఒప్పుకోవా సువార్త పాఠంగా నిలబెడతావా ఏమండి మాకు క్రీస్తు అవసరం లేదు అంటున్నారు ఈ రోజున క్రీస్తు మా దేశపు వాడు కాడు అంటున్నారు బైబిల్ కు మాకు మా మతానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు బైబిల్ కు భారతదేశానికి సంబంధం లేదు అంటున్నారు సంబంధం లేనంత మాత్రం చేత సత్యము సత్యము కాకపోతుందా ఏమండి ఎక్కడో భారతదేశానికి అమెరికాకి సంబంధం లేని అమెరికాలోనే ఎన్నో వస్తువులు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారుగా అమెరికా భారతదేశం పక్కనే ఉందా ఏమండి ఓ వీసాలకు అప్లై చేసేసి మరి అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా భారతదేశంలోని ప్రజలందరూ మరి సంబంధం లేని మతం ఉన్న చోటుకి ఎందుకు వెళుతున్నారు అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముంది మరి దానికి మతం అడ్డు రావట్లేదా దానికి బైబిల్ అడ్డు రావట్లేదా దైవ గ్రంథం అడ్డు రావట్లేదా కేవలం సువార్త ప్రకటన దగ్గర మాత్రం అడ్డు చేస్తుందా ఆలోచించండి ఇలాగా అనేక రకాల సాకులు చూపించి సువార్త ప్రకటనను అడ్డగిస్తున్నారు ఏసుక్రీస్తును అవమానిస్తున్నారు ఏసుక్రీస్తు గారి మీద సినిమాలు తీస్తున్నారు ఏమండి బైబిల్ తప్పు పుస్తకం అని యేసుక్రీస్తు ఒక వ్యభిచారికి పుట్టినవాడు అని లేకపోతే అతని క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు అని ఆయన నీతిమంతుడు కాడు అని ఇలాగ ఎన్నో విషయాలు యేసుక్రీస్తు గారి మీద మాట్లాడుతూ ఆయనను బహిరంగంగా అవమానిస్తూ దేవునికి భయంకరమైన తీవ్రమైన కోపానికి కారుకులవుతున్నారు నేటి మత ఛాంద సవాతులు ఎవరైతే క్రీస్తును విస్మరిస్తాడో ఎవరైతే క్రీస్తును ధిక్కరిస్తాడో కుమారునికి ఎవడైతే విధేయుడు కాక వ్యతిరేకుడై ప్రవర్తిస్తాడో కుమారుని వార్తను అనేకుల చెంతకు చేరనివ్వకుండా ఎవడైతే అడ్డుపడతాడో అటువంటి వారి మీదకు దేవుని ఉగ్రత వచ్చి నిలిచి ఉండును అంటున్నాడు నిలిచి ఉండును అటువంటి వారి మీద ఉంటుంది 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 అంటున్నాడు మరి వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు కదండి మత శాంత స్వాదులందరూ హ్యాపీగా డబ్బు సంపాదించుకుంటూ ఎందుకంటే క్రీస్తు గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటప్పటికి ఓ అందరూ పొగడతలు ఆనందాలు సంతోషాలతో డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు అన్న నీ అంత మనగాళ్ళు లేడన్నా అసలు నువ్వు మన మతాన్ని మన ధర్మాన్ని సంస్కరించేది ఉద్ధరించేది నువ్వేనన్నా నీలాంటి వాడు మన దేశంలో ఒక్కడుంటే సరిపోతాడన్నా మిగిలిన మతాలన్నీ తల దించేసుకోవాలన్నా అంటూ చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళని హెచ్చిస్తున్నారు వాళ్ళని గనపరుస్తున్నారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని గౌరవిస్తున్నారు మరి వాళ్ళ జీవితాలు బాగానే ఉన్నాయిగా ఉంటాయి ఎందుకు బాగుండవు బ్రహ్మాండంగానే ఉంటాయి కానీ ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు అతడు బ్రతికుండగానే రావచ్చు లేక అతని మరణ దినంతో దేవుని ఉగ్రత ప్రారంభం కావచ్చు కానీ దేవుని ఉగ్రత నుండి మాత్రం తప్పించుకోలేరు అటువంటి వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు అండి అందుకే ఏమంటున్నాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు క్రీస్తును వ్యతిరేకించేవాడు రక్షణ స్వార్థను అడ్డగించేవాడు జీవము గలవాడు కాడు దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉండును నిలిచి ఉండును నిలిచి ఉండును అంటున్నాడు కాబట్టి దేవుని పిల్లారా ఈ ప్రపంచానికి శరణ్యం వేసుకురిస్తు గారు అంటే క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడకూడదు నువ్వు నమ్మకపోయినా ఒకరి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ తప్పు పట్టకూడదు భారతదేశంలో ఎంతో మంది నమ్మట్లేదు ఓకే నమ్మకపోవడం నీ ఇష్టం కానీ నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు నమ్మేవాళ్ళ దగ్గరకు ఆ మాటలను వెళ్ళనివ్వగలగాలి తప్పించి అడ్డుపడకూడదు ఈ దేశం ఉందండి కువైట్ దేశం అధికారికంగా ముస్లిం దేశం ఇది మనకు తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా ఎవరి నమ్మకాన్ని వాళ్ళు అనుసరించేటట్టుగా వీళ్ళు చక్కటి స్వేచ్ఛనిచ్చారు ఇటువంటి దేశంలో కూడా ఏమండి ఈ దేశపు నడి బొడ్డులో పెద్ద చర్చ మనకు కనపడుతుంది అలాగే రెండు మూడు చోట్ల ప్రభుత్వమే స్థలాలు ఇచ్చి చర్చలు కట్టుకోవడానికి అనుమతులు ఇచ్చింది పెద్ద పెద్ద చర్చలు ఉన్నాయి వాళ్ళు సహనం చూపిస్తున్నారు ఓర్పు కనబరుస్తున్నారు సరే మనం నమ్ముకోకపోయినా మరొకడు నమ్ముకుంటున్నాడు కదా అనుకుంటున్నారు కానీ కొన్ని దేశాల్లో ఎలా ఉంది పరిస్థితి మాకు సంబంధం లేదు ఇది మా దేశానికి చెందినది కాదు మీరు ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించడానికి వీల్లేదు మా ధర్మం చాలా గొప్పది మీ ధర్మం తక్కువదని ఎవరన్నారు మీ ధర్మం గొప్పదే కావచ్చు కానీ మేము చెబుతున్నది కూడా మీరు వినండి 
మీ ధర్మాన్ని మించి ఉన్నదేమో చూడండి మీరు చెబుతున్నది మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము వినట్లేదు గుడి మీద ఉదయాన్నే పాటలు వేస్తారు వినట్లేదా లేకపోతే ఏవో వస్తూ ఉంటాయి వినట్లేదా అన్నీ వింటున్నాగా సినిమాల్లో ఎక్కడ చూసినా మీ పాటలే మీ మతానికి సంబంధించిన పాటలే మీ దేవుళ్ళే కదా ఎక్కడ చూసినా గుడులు వాళ్ళవే కదండి ఎవరు వ్యతిరేకించట్లేదే ఎవరి ధర్మం వాళ్ళది ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది ఎవరి సత్యం వాళ్ళది అంటూ వారిని మనం గౌరవిస్తూ వారు ఏం పెట్టినా మనం స్వీకరిస్తూ ఆనందంగా మనం వాళ్ళతో కలిసి జీవిస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుండి క్రైస్తవ్యం మీద తిరగబడి అసలు ఈ దేశంలో క్రైస్తవులే ఉండడానికి వీల్లేదు అంటూ క్రీస్తు మీద ఈ సినిమాలు తీస్తుంటే ఆ దేవుడు ఎందుకు తన ఉగ్రతను విడిచిపెట్టకూడదు దేవుడు ఎందుకు తన కోపాన్ని దేశం మీద మండించకూడదు చెప్పండి కాబట్టి క్రీస్తుని ఎవ్వరూ త్యజించకూడదు క్రీస్తే దిక్కు క్రీస్టే శరణ్యము అంటున్నాడు రోమిలి క్రాసన్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన దేవుని ఉగ్రతను తప్పించగలిగే మార్గాలు ఏమిటి అసలు మనం ఎలా తప్పించుకోగలం కాబట్టి ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదుము అంటున్నాడు దేవుడి నుండి వచ్చే ఉగ్రత నుండి తప్పించేదే యేసుక్రీస్తు గారు అయితే ఆయన రక్తం వల్లనే మనం మన పాపాలను కడుగుకొని పవిత్రులమై మోక్షమునకు చేరవలసిన అవసరం ఉంటే ఆ క్రీస్తునే వ్యతిరేకించటము అడ్డగించటం అంటే ఇంకేంటి చెప్పండి అసలు ఇక ఎవరు కాపాడతారు చెప్పండి ఇక దేవుడు ఎక్కడ ఓపిక పడతాడు చెప్పండి మీరు ఏమండి ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతి మంతులమని తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదుము క్రీస్తును నమ్మని వాడు ఉగ్రత పాలు కాక తప్పదు ప్రపంచం దేవుని మాటను అంగీకరించని నాడు ప్రతి ఒక్కడు దుర్నీతి పరుడుగా బ్రతుకుతున్న నాడు విలువలను పక్కకు నెట్టి పాప భూయిష్టమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న నాడు అటువంటి వారిని రక్షించే నాథుడే యేసుక్రీస్తు గారైతే ఆయన ద్వారానే దేవుని నుండి పెళ్లు బుగుతున్నటువంటి ఉగ్రతను మనం తప్పించుకోవలసిన వాళ్ళం అయి ఉంటే ఆ క్రీస్తునే తిరస్కరించడం అవమానించడము పట్టించుకోకపోవటం అసలు ఎంతవరకు సమంజసం అండి కాబట్టి దేవుని పిల్లలారా ఈ ప్రపంచానికి ఈ సమాజానికి మనం తెలియచేయవలసిన మాట ఏమిటంటే ఉగ్రత నుండి ప్రపంచం తప్పించుకోవాలి అంటే మొట్టమొదట అంగీకరించవలసింది క్రీస్తును ప్రభువుని రక్షకుడిగా స్వీకరించాలి ప్రతి ఒక్కడు ఆయన కుమారునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడకూడదు ఎవడు అంటున్నాడు దశరణుకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదవి వచ్చిన చూడండి మీ యుద్ధ మా కెట్టి ప్రవేశము కలిగాను అక్కడి జనులు మమ్మను గూర్చి తెలియజెప్పుచున్నారు మరియు మీరు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవము గలవాడును సత్యవంతుడు నాకు దేవునికి దాసుల గుటకును దేవుడి మృతులలో నుండి లేపిన యేసు అనగా రాబో ఉగ్రత నుండి మనలను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు ఏమంటున్నాడండి రాబో ఉగ్రత నుండి మనలను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు అంటున్నాడు ఆయన కుమారుడైన యేసు మనలను ఉగ్రత నుండి తప్పించువాడు యేసు యేసు క్రీస్తు గారు ఆ క్రీస్తుకే వ్యతిరేకంగా నిలబడితే ఇంకేమిటి ఆ క్రీస్తు అందిస్తున్న సువార్తకు వ్యతిరేకంగా నిలబడితే ఇంకెవరు మనల్ని కాపాడేది ఆ క్రీస్తు స్థాపించిన సంఘంలోనే మనం సమస్యలు సృష్టించి మనుషులను విభజిస్తే ఇంకేంటి దేవుడు మనల్ని కాపాడేది దేవుని పిల్లలారా ఉగ్రత పాలు కాక తప్పదు అంటున్నాడు అందుకే కాబట్టి క్రీస్తును అంగీకరించాలి క్రీస్తును అంగీకరించడం అనగా నమ్మి బాప్తిస్మని వేసుకోవడం కాదండి క్రీస్తును అంగీకరించడం ఒప్పుకోవడం అనగా నమ్మి బాప్తిస్మని వేసుకోవడం మాత్రమే కాదు క్రీస్తు వలె బ్రతకటం క్రీస్తు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను అనుసరించటం మన బ్రతుకు కాలంలో మొదటి పత్రికలోనే ఐదో అధ్యాయం చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఎందుకనక మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకి దేవుడు మనలను నియమించను గాని ఉగ్రత పాలగుటకు నియమించలేదు అంటున్నాడు ఎంత మంచి మాట చెప్తున్నాడు చూడండి ఎన్ని వచనాలు చూసినా ఈ ప్రపంచానికి యేసుక్రీస్తు గారి శరణ్యము అని మనకు అర్థమవుతోంది ఉగ్రత తప్పించుకోవాలి అంటే ఉగ్రత నుండి మనం దూరంగా పారిపోవాలి అంటే మహాగ్ని జ్వాలలలో మనం నలిగిపోకుండా కాలి నాశనం అయిపోకుండా మనం సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే క్రీస్తును అంగీకరించక తప్పదు క్రీస్తే శరణ్యము క్రీస్తే మార్గము అని చాలా వచనాలు చాలా వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించను గాని 
ప్రపంచానికి క్రీస్తు ఎందుకు పంపబడ్డాడు ప్రజలను రక్షించడానికి వాళ్ళు ఎంతటి దుర్మార్గులైనా సరే మతశాంతసవాదులైనా సరే మతం పేరుతో దేవుడి పేరుతో వేల మందిని పొట్టన పెట్టుకున్న వాళ్ళైనా సరే రక్తాన్ని ఏరులై ప్రవహింపచేసిన వాళ్ళైనా సరే క్రీస్తు పాదాల చెంతకు వచ్చి క్షమించమని వేడుకుంటే వాళ్ళు ఎంతటి దుర్మార్గులైనా పాపులైనా క్షమించడానికి క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటాడు ఆయన ఎవరిని తృణీకరించేవాడు కాడు కదా మరి అటువంటప్పుడు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందవలసిన వారై ఉండగా అదే క్రీస్తు ద్వారా మనం ఉగ్రతను కలుగు చేసుకుంటున్నాం అంటే మనుషుల పరిస్థితులు ఎంత దిగజారిపోయాయో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి సంఘంలో మన ప్రవర్తనలు సంఘమునకు వెలుపటి ప్రజలు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి ప్రవర్తనలు వాళ్ళు కనబరుస్తున్నటువంటి తీరు క్రీస్తు పట్ల సంఘంలో ఉన్న మనము క్రీస్తు పట్ల కనబరుస్తున్నటువంటి విధానం సంఘంలోని వారము క్రీస్తు ఆజ్ఞలకు లోబడము క్రీస్తు ఉద్దేశాల ప్రకారం బ్రతకలేము క్రీస్తు భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకుని దానిని మన బ్రతుకు కాలంలో నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నించం సంఘమునకు వెలుపల ఉన్న వారు క్రీస్తును అంగీకరించరు ఇలా ఎట్టు చూసినా కూడా మొత్తానికి క్రీస్తు గారే టార్గెట్ అయ్యి అందరి వలన బాధింపబడుతున్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇటు క్రైస్తవుల వలన అటు అనిజన్ల వలన కూడా అని బాధపడుతున్నది మానసికంగా నలిగిపోతున్నది యేసుక్రీస్తు గారే ఆ బాధ కాస్త కోపంగా మారటం ఆ కోపం కాస్త ఉగ్రతగా మారిపోవటం అది దేవుని వలన తండ్రి అయిన దేవుని వలన ఈ లోకమునకు దిగి రావటము లేదా మరణంతో భయంకరమైన అగ్ని గుండానికి త్రోసివేయటము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి వీటన్నిటికీ మూల కారణము కేంద్ర స్థానము ఈ ప్రపంచం క్రీస్తును చూస్తున్న విధానంలోనే ఉన్నది అందుకే దేవుని మనస్తత్వాన్ని మనం అంచనా వేయగలగాలి అంటున్నాను నేను దేవుని ఆలోచన విధానాన్ని మనం పట్టుకోగలగాలి ఏం చేస్తే ఈయన సంతోషంగా ఉంటాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తే మనం తండ్రి అయిన దేవుని ఆనందపరచగలము శాంతంగా ఉంచగలము అన్నది మనం పరిశీలిస్తూ ఉండాలి వాక్యాన్ని బట్టి క్రీస్తును అంగీకరిస్తే అటువంటి వాడి జీవితము ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది క్రీస్తును వ్యతిరేకిస్తే తండ్రి అయిన దేవునికి కోపం వస్తుంది క్రీస్తును అంగీకరిస్తే దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు నిత్య జీవంలోనికి అనుమతిస్తాడు క్రీస్తును వ్యతిరేకిస్తే దేవుడు వాడిని శిక్షిస్తాడు అగ్ని గుండంలో వేసి మండిస్తాడు అంటే కీలకం అంతా ఎక్కడుందన్నమాట యేసు క్రీస్తులోనే ఉన్నది క్రీస్తును మనం చూడటంలోనే ఉన్నది క్రీస్తుకు కోపాన్ని కలిగిస్తున్నావా తద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి ఉగ్రతను మనం కలిగిస్తున్నావా క్రీస్తుని సన్మానిస్తున్నావా తద్వారా తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మనం శాంతపరచగలుగుతున్నావా ఏం చేయగలుగుతున్నాం మనం ఆలోచించాలి ఎలా తప్పించుకోగలం ఉగ్రత నుండి నేర్చుకోగలగాలి అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎందుకనక మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించను గాని ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మనం బ్రతికి మన బ్రతుకును మనం కాల్చుకుంటామని కాదు అంటున్నాడు మనల్ని రక్షించేవాడు ఆయన మనల్ని కాల్చేవాడు కాకూడదు అంటున్నాడు అంతే కదండి మనల్ని పెంచి పోషిస్తున్న మన కన్న తండ్రి మనల్ని గొడ్డలు తీసుకుని నరికేసేవాడు కాకూడదు ఒకవేళ పరిస్థితి అంతవరకు వెళ్ళిందంటే మనలో లోపం ఎంత ఉండాలో ఆలోచించండి ఎన్నో కేసులు మనం చూస్తుంటాం కన్న తల్లిని కొడుతున్నాడని కన్న కొడుకునే గొడ్డలితో నరికి చంపిన కన్న తండ్రి పేపర్ల వార్త మీకు తెలియజేసినట్టున్నాను నేను తాగు వచ్చి తల్లిని కొడుతున్నట్ట చూడలేక ఏం చేశాడు ఆ తండ్రి కన్న కొడుకు నరికేశాడు ఎక్కడికక్కడ మందు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఇమ్మని తల్లిని విసిగిస్తున్నాడు లేకపోతే తండ్రిని విసిగిస్తున్నాడు తండ్రిని బాధ పెడుతున్నాడు మిగిలిన పిల్లలు తల్లి కలిపి పెద్ద కొడుకుని చంపేశారు ఒక ఇంట్లో ఆలోచించండి ఎందుకు అంత దూరం వెళుతోంది పరిస్థితి కాపాడవలసిన వాడే ఎందుకు కాలగర్భంలో కలిపేస్తున్నాడు ఆలోచించండి కుటుంబాన్ని పెంచి పోషించవలసిన తండ్రి ఎందుకు గొడ్డలు చేతబట్టాడు పిల్లాడి పరిస్థితి బ్రతుకు సరిగా లేదు కాబట్టే ఎంతో ప్రేమతో దేవుడి ప్రకృతిని చేశాడండి ప్రతి వస్తువు ఏర్చి కూర్చి మన కొరకు సిద్ధపరచబడింది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆలోచించండి మనమందరూ 
విపరీతంగా తింటూ ఉంటాం ఏంటో తెలుసా అండి గుడ్లు కోడి గుడ్లు కోడి గుడ్డు గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారండి కాస్త మనసు పెట్టి కోడి గుడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సొన దానితో మనం రకరకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకుని తింటుంటాం కదా ఆమ్లెట్ అతిరుచికరమైనది వెరీ గుడ్ లోపలంతా కూడా చిక్కటి పదార్థం జెల్లులా ఉంటుంది పసుపు రంగుది ఏమిటి ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సొన ఏమిటి అది నిలిచి ఉండాలి అంటే దాన్ని అంతటిని కప్పి ఉంచగలిగే ఒక గట్టి పదార్థం కావాలి పైన పెంకుతో ఒక పదార్థాన్ని వేశాడు దేవుడు కోడి కడుపులో గుడ్డు ప్రారంభమై అది క్రమక్రమంగా ఎదిగి పైన ఒక పెంకును ధరించుకొని ఆ పెంకుతో సహా గుడ్డు పగిలిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా దానిలో నుండి బయటకు వస్తుంది కోడిలో నుండి ఎందుకు అంత జాగ్రత్త అవసరము అది మన వరకు రావాలి అది మనకు ఉపయోగపడాలి అంతే కదండి దాని లోపల పసుపు రంగు సొన అంటాం కదండి దాని చుట్టూ ఉండే తెల్లటి రంగు సొన ఆ ద్రవ పదార్థము దానిపైన చక్కటి పెంకు దాన్ని మనం అలా అలా కొట్టగానే అలా పొగులుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆలోచించండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో పైన పెంకేశాడు అనుకోండి దేవుడు కాల్షియంతో కాకుండా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో లేకపోతే ఐరన్తో వేసాడు అనుకోండి పెంకు ఎలా పగలు కొడతాం మనకు ఆమ్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గుడ్డుని ఎలా పొదుకుతుంది కోడి పెళ్ళి ఎలా వస్తుంది చూసారా అండి అంటే ఎంత జాగ్రత్త ఉన్నది మన నాలుకకు ఏది రుచికరం అయినదో దేవుడు ముందు దాన్ని ఆలోచించాడు అన్నమాట దాన్ని మనకు ఎలా అందించాలి అన్నది కూడా దేవుడు ఆలోచించాడు మనం వాడుకోవడానికి అనువుగా వీలుగా మన దగ్గరకు ప్రతి పదార్థాన్ని ప్రతి వస్తువును దేవుడు పంపిస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమ ఎంత శ్రద్ధ ఎంత శ్రద్ధ చూపించాడు ఎంత ఆలోచించి ఉంటాడు మీరందరూ ఆలోచించండి ఒకసారి ఒకసారి వెళ్ళండి దేవుని దేవుని మనసులోకి వెళ్ళండి మీరు ఎంత ఆలోచించాడు మహానుభావుడు మనకి ఒక గుడ్డు అందించటానికి గుడ్డులోని రుచిని దానిలోని పోషక విలువలను మనకు అందించటానికి మనకు కోడి గుడ్డు ఆమ్లెట్ కావడానికి ఒక కోడి ఉండాలి కోడి కొన్నిటిని తినాలి దాని శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనేక అవయవాలకు శక్తి వెళ్ళాలి ఆ శక్తి నుండి మనకు శక్తి అందించడానికి మనకు పోషక విలువలు అందించడానికి ఒక గుడ్డు తయారు కావాలి దాని నుండి మనకు మనం వండుకునే ఆహార పదార్థాలు ఉండాలి లేదా కోడి పిల్లలన్న తయారు కావాలి మనం తినడానికి అవి ఉపయోగపడాలి ఎంత ప్లాన్ ఉంది ఎంత ఆలోచన ఉంది ఎంత జాగ్రత్తగా దేవుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎంత మనసు పెట్టాడు ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఇన్ని చేసుకుంటూ వెళతాడు ఆలోచించండి మన మీద ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఎన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తాడు అంత ప్రేమించాడు కనుకనే మనం అంటే అంత ఇష్టం కనుకనేనండి తన జ్యేష్ఠ కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించాడు ఆయన ద్వారా మనల్ని కాపాడుకుందామని ప్రకృతి ద్వారా మనల్ని పెంచి పోషించుకుంటున్నాడు దేవుడు మనం పాపం చేస్తే కాపాడుకునే పద్ధతిని కూడా మళ్ళీ దేవుడే ఆలోచించి పంపాడు అంటే ఎంత ప్రేమ మనం అంటే ఆయన గుండెల నిండా మనమే ఉంటామండి ఎప్పుడు చూసినా గుండెల నిండా మనమే పిల్లలే కదండి మన ఆలోచనలు నిండా ఎవరుంటారు పిల్లలు మన కష్టం వెనక్కి ఎవరుంటారు మన పిల్లలు మన ఆనందానికి కారకులు ఎవరు మన పిల్లలు అలాగే దేవుని ఆనందానికి కారకులు మనమే కావాలి దేవుని ఆలోచనలు నిండా మనమే ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా అంత ప్రేమించి మన కొరకు ఈ ప్రకృతిని అంతటిని నిర్మించి దానిలో సమస్త ఆహార పదార్థములను ఉంచి మనలను పెంచి పోషిస్తున్నాడు కదా ఏమైనా కరోనా వచ్చింది కరోనాలో నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగండి అన్నారు అంతే ఇంకా చూసుకోండి మార్కెట్లో నిమ్మకాయలు కనపడితే ఒట్టు ఏమండి అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఔషధాన్ని దేవుడు ఎక్కడ పెట్టాడు నిమ్మ చెట్టులో ఉంచాడు దాని కాయలలో ఉంచాడు ఎంత బాగుంది చూడండి నిమ్మ పండు ఆ వాసన ఎలా ఉంటుందండి ఆ స్మెల్ చూస్తేనే మనం రిఫ్రెష్ అయిపోతాం ఒకసారిగా 
చక్కటి పొలుపు దాన్ని కోసిన వెంటనే మంచి సువాసన దానిని పిండుకుని నీళ్లలో వేసుకుని ఉప్పు పంచదార కలుపుకుని లేకపోతే ఒట్టి ఉప్పుతోనూ తీసుకుంటే ఎంత రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుంది మన మైండ్ అంతా మన బాడీ అంతా ఇదంతా ఎవరు ఆలోచించారు ముందు దీనిని అంతటినీ ఆలోచించి తయారు చేసిన వాడు దేవుడు అది నేను చెబుతున్నాను ఇంత ప్రేమగా మనల్ని చూసుకుంటున్నాడే అంతకన్నా ప్రేమించి క్రీస్తుని పంపించాడే క్రీస్తు ద్వారా మనలను కాపాడుకుందాం అనుకుంటున్నాడే క్రీస్తు ద్వారా మనలను ఉగ్రత నుండి తప్పించాలి అనుకుంటున్నాడే ఆ క్రీస్తుని మనం తిరస్కరించి ధిక్కరించి విస్మరిస్తే ఎలా ఉంటుందండి కొంతమందికి పంచి ప్రాణాలు పిల్లల మీదే ఉంటాయండి అంటూ ఉంటారు చూసారండి మన పెద్దవాళ్ళు పిల్లల్ని ఏమన్నా అంటే చాలు వచ్చేది అంతే ఉమ్మడి కుటుంబంలో కలహాలు పిల్లల వల్ల ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకరిని ఒకరు కొట్టేసుకుంటారు మా అబ్బాయిని కొట్టాడు అని వీళ్ళు మా అమ్మాయిని కొట్టేశాడు అని వాళ్ళు సొంత బంధువులు విడిపోతుంటారు దేవుని పిల్లారా తండ్రి అయిన దేవుని ఆలోచనలు ప్రేమ ఆయన చూపు ఆయన మనస్సు అంతా కూడా ఏసుక్రీస్తు గారి మీదే ఉంటుంది అంటే మన మీద లేదా అని కాదు ఆయన జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఆయన స్థానం గురించి నేను మీకు చెబుతున్నాను ఆయన మైండ్ ఎప్పుడు క్రీస్తు మీదే ఉంటుంది పిల్లలు భవన్ చేస్తున్నంతసేపు మనం ప్లేటు వైపు చూస్తూనే ఉంటామండి తల్లు తండ్రులు మరి ఎవరైనా చూస్తుంటారు లేదా నాకు తెలియదు కానీ బిడ్డలు భవన్ చేస్తున్నంతసేపు కంచం వైపు మనసున్న తల్లి చూస్తూనే ఉంటుంది ఎలా తింటున్నాడు ఏం తింటున్నాడు ఏం తింటలేదు ఎంత తింటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆమె మైండ్ అంతా అతడి మీదే ఉంది ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చూస్తున్నానంటే మా అమ్మగారు నేను తింటున్నంతసేపు ఆవిడ నాకు అంచం ఇంకా చూస్తుంటుందండి దేవుడు కూడా తన మనస్సును ఎల్లప్పుడూ కూడా తన జ్యేష్ఠ కుమారుడైన క్రీస్తు మీదే పెట్టుకుని ఉంటాడు అలా ఎందుకంటే ఎక్కడా తన ఆలోచనతో విభేదించని వాడు తన మనస్సును అర్థం చేసుకున్నవాడు మిగిలిన సంతానం కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధపడిన వాడు జ్యేష్ఠ కుమారుడైన సుక్రీస్తు గారు కాబట్టి ఆయన విషయంలో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది అన్నది తండ్రి అయిన దేవుడు కనపడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా మన పిల్లల్ని ఎవరికైనా అపజెప్పాం అనుకోండి మన మైండ్ అంత సేపు అక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు మన వాళ్ళను అని లేకపోతే కాలేజీలో వేసామనుకోండి లేకపోతే ఏదైనా హాస్టల్లో వేసామనుకోండి వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎందుకు మా వాడు అందరిలాంటి వాడు కాడండి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మా వాడు అందరిలాంటి వాడు కాడు నేను గీత గీస్తే గీత దాటలేదు ఎప్పుడు నా కొడుకు అంటూ ఉంటాం నా మనసు తెలుసుకుని వద్దు అని ఒక మాట అంటే ఇక మళ్ళీ దాని గురించి అడగటం కానీ విసిగించటం కానీ అల్లరి చేయటం కానీ అసలు ఉండదు అటువంటి వాడండి నా కొడుకు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మన బిడ్డల గురించి దేవుని పిల్లారు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు నేను ఈయన ఎందు ఆనందించుచున్నాను అన్నాడు అంటే అన్నాడంటే అసలు యేసుక్రీస్తు గారి మీద ఎంత ప్రేమ ఉండి ఉంటుంది తండ్రి అయిన దేవునికి ఆలోచించండి కాబట్టి కాబట్టి ప్రపంచ ప్రజల భవిష్యత్తును తీసుకొచ్చి ఏసుక్రీస్తు గారి చేతుల్లో పెట్టారు తండ్రి అయిన దేవుడు క్రీస్తు పట్ల మన ప్రవర్తనే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి క్రీస్తు పట్ల మన ప్రవర్తన ఆయన ఎడల మనం చూపుతున్నటువంటి విధేయత లేక నిర్లక్ష్యము లేక అహంకారము లేక ధిక్కారణ ధోరణి ఏదైనా సరే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది దేవుని ఉగ్రత మన మీదకు రావటానికి కారణమైపోతుంది క్రీస్తు మాటల ప్రకారం మనం బ్రతుకుతున్నామా లేదా దేవుడు పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఆయన్ను పంపించింది మనల్ని కాపాడతాకే తప్పించి క్రీస్తుని వ్యతిరేకించి మన బ్రతుకును మనం పాడు చేసుకోవడానికి కాదు పాడు చేసుకుంటామని కాదు అదే ఈ వచనంలో సారాంశం ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనల్ని నియమించను గాని ఉగ్రత పాలొగుటకు నియమింపలేదు 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 
కాబట్టి కీలకమంతా క్రీస్తులో ఉంది దేవుని చూపంతా క్రీస్తు మీద ఉంది నా క్రీస్తుని వీళ్ళు అనుసరిస్తారా లేదా వీళ్ళు లోబడతారా లోబడరు ఆ క్రీస్తుకి అని తండ్రి అయిన దేవుడు చూసుకుంటున్నాడు ఒక మంచి మాట ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన జనములను కుట్టుటకై ఆయన నోట నుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలువడలుచున్నది ఆయన ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును యేసుక్రీస్తు గారు ఎటువంటి బాధ్యత తీసుకున్నారో చూడండి ఒకసారి ఆశ్చర్యపోతాం మనం క్రీస్తును విస్మరిస్తున్న ఈ ప్రపంచం ఈ వచనాన్ని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలండి జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోట నుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలువడలుచున్నది ఆయన ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపు తొట్టి త్రొక్కును అన్నాడు చూడండి ఇస్క్రీస్కర్ ఏం చేస్తారట తీక్షణమైన దేవుని ఉగ్రతను ఆయన ఏం చేస్తారు చల్లారుస్తాడు మన మీద దేవుని ఉగ్రత పడిపోకుండా ఆయన కాపాడుతూ ఉంటాడు ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు కాపాడుతూ ఉంటాడు తీక్షణమైన ఉగ్రత చెప్పాను కదండి ఉగ్రత అనే పదానుకున్నటువంటి అర్థమే తీవ్రత మరియు తీక్షణత అనగా కోపములోని పీక్ స్టేజ్ అంటారు చూసారా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అత్యున్నత స్థాయి దానిని యేసుక్రీస్ గారు ఏం చేస్తారట శాంతపరుస్తారట శాంతపరుస్తారు శాంతపరుస్తారు మంచి ఉపమానం మనందరికీ తెలిసిందే లోకసు వార్త చూద్దాం మనం చాలాసార్లు చూసాం ఈ ఉపమానాన్ని లోకసు వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన దేవుని ఉగ్రతను క్రీస్తు ఎలా శాంతపరుస్తారు అన్నది మనకు అర్థం కావాలి మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను ఒక మనుష్యుని ద్రాక్ష తోటలో అంజూరపు చెట్టు ఒకటి నాటబడి ఉండెను అతడు దాని పండ్ల వెతకు వచ్చినప్పుడు ఏమీ దొరకలేదు గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండ్ల నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెట్టున పండ్లు వెతకు వచ్చున్నాను కానీ ఏమీ దొరకలేదు దీనిని నరికి వేయము దీనిని నరికి వేయము దీని వలన ఈ భూమియు ఏల వ్యర్థమైపోవాలని ద్రాక్ష తోట మాలితో చెప్పాను కోపం వచ్చింది అంతే కదండి మరి ఎంతకాలం ఎదురు చూస్తాడు ఎంతకాలం ఉపయోగపడతాడు ఆయన మాత్రము నరికి పాడేసే ఎందుకు వచ్చింది దరిద్రం మనకి ఇది చోటు దండగ దీనివల్ల దీని వలన ఈ నేల ఈ భూమియు ఏల వ్యర్థమైపోవాలి సారాన్ని తింటోంది చోటును ఆక్రమించింది ఎరువు పెడుతున్నాం నీళ్లు పడుతున్నాం ఇన్ని చేస్తున్నా ఇది ఫలించట్లేదు దీనివల్ల ప్రయోజనం లేదు దీని చోటును మరొకటి వేద్దాము దీన్ని నరికించు అని ద్రాక్ష తోట మనితో చెప్పాను అయితే వాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ తవ్వి ఎరువు వేయు మట్టుకు ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనిమ్ము ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనిమ్ము అది ఫలించినా సరే అది ఫలించినా సరే లేని ఎడల నరికించి వేయుమని నరికించి వేయుమని అతనితో చెప్పాను ఎంత బాగుంది చూడండి యజమానికి వచ్చినటువంటి తీక్షణమైన కోపం పనికిరాని చెట్టుని నరికేయాలి అనే ఆలోచనను ఏం చేశాడు ద్రాక్ష తోటమాలి శాంతపరిచాడు అది కాదు చూద్దాం మరొక సంవత్సరం చూద్దామండి మీరు తొందరపడకండి నేను దాన్ని కాస్త సెర్చ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను చుట్టూ మళ్ళీ తవ్వుతాను ఎరువు పెడదాము చూద్దాము ఫలిస్తుందేమో ఫలించకపోతే అప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే నిర్ణయాన్ని అమలు చేద్దాము కాస్త మీరు ఓపిక పట్టండి అని చెప్పి శాంతపరిచాడు శాంతపరిచాడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఎవరి గురించి చెప్పబడింది మన గురించే చెప్పబడింది మానవులు వారి ప్రవర్తనలు తత్ఫలితంగా దేవునికి వస్తున్నటువంటి కోపము తట్టుకోలేని ఆగ్రహము దేవుని ఉగ్రత తీక్షణమైన ఉగ్రత దానిని శాంతపరుస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు గారు శాంతపరుస్తున్నారు కాబట్టి దేవుని పిల్లలారా క్రీస్తు ఉండబట్టే సహిస్తున్నాడండి దేవుడు తెలుసా మీకు క్రీస్తును బట్టే మనలను ఓపిక పడుతున్నాడు దేవుడు సహిస్తున్నాడు రోమిలు గ్రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన అలాగు దేవుడు తన ఉగ్రతను అగపరుచుటకును తన ప్రభావమును చూపుటకును ఇచ్చయించిన వాడై నాశనం చేయడానికి సిద్ధపడి అన్నట్టు చూడండి నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రతా పాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహు దీర్ఘ శాంతముతో సహించిన మేమి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఇక నాశనం చేసేయాలి ఇక వాటిని మిగిల్చి ఉంచకూడదు అంతే కదండి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం 
మన బతుకులు మన పరిస్థితి ఏమిటండి దేవుడికి ఏ నాడైనా విధేయత కనపరచడం దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడానికి కష్టపడడం ఉందండి శరీరము యొక్కయు మనస్సు యొక్క కోరికలను తీర్చుకుంటూ మనకు నచ్చినట్టుగా మనం బ్రతుకుతూ దేవుని పక్కకు నెట్టేస్తున్నావా ఏమండి మనకు నచ్చిన బతుకులే కదండి మనం బ్రతుకుతున్నాం దేవుడికి నచ్చిన జీవితం ఎక్కడ జీవిస్తున్నా అని చెప్పండి ఒక పది రోజులు బాగుంటాం ఐదు రోజులు బాగాము ఒక పది రోజులు మన శరీరం తిన్నగా కుదురుగా ఉంటుంది పదకొండవ రోజున మళ్ళీ మొదలు ఈ హృదయం కొన్ని రోజుల పాటు కాస్త నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది మళ్ళీ మోసగించడం ప్రారంభిస్తుంది మళ్ళీ శరీర కోరికలు మొదలు మళ్ళీ హృదయ ఆలోచనలు మొదలు మళ్ళీ తప్పుడు ఆలోచనలు మొదలు ఎక్కడ కంట్రోల్ ఉంది ఈ శరీరానికి ఈ మనసుకి చెప్పండి చిత్త చచ్చిన పులుపు చావదని వయసు మీద పడుతున్నా కానీ కోరికలకు మాత్రం అడ్డు అదుపు ఉండదు మనకి కాబట్టి దేవుని ఉగ్రతలో మనం చిక్కుకోవడానికి ఆయన చేతిలో పడి మనం పగిలిపోవడానికి అర్హులమే అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు తన ఉగ్రతను అగుపరుచుటకు తన ఉగ్రతను అగుపరుచుటకు తన ప్రభావం తానంటే ఏంటో చూపించాలి ఈ వ్యధ వాళ్ళకి ఏంటో అనుకుంటున్నారు నన్ను నా ఉగ్రత ఎలా ఉంటుందో కనబరచాలి వెళ్ళకు ఒకసారి అనుకుంటున్నాడు దేవుడు తన ప్రభావమును చూపుటకును ఇచ్చయించిన వాడే అనగా ఇష్టపడిన వాడై నాశనము చేయడానికి సిద్ధపడి నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రతా పాత్రమైన ఘటములను అనగా ఉగ్రతను తీసుకోవడానికి శిక్షను భరించడానికి శిక్ష అనుభవించడానికి ఉగ్రతా పాత్రమైన ఘటములను ఆయన ఏం చేశాడట పగులగొట్టకుండా ఆ ఘటములను ఆ పాత్రలను పగులగొట్టకుండా ఆ శరీరములను నాశనము చేయకుండా ఏం చేశాడంటే బహు దీర్ఘ శాంతముతో సహించిన మేమి సహిస్తున్నాట సహిస్తున్నాట ఎవరిని బట్టి సహిస్తున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసు క్రీస్తును బట్టి క్రీస్తును బట్టి కాబట్టి దేవుని పిల్లరా మనలను ఉగ్రత నుండి తప్పించేది ఏసు క్రీస్తు గారే ఇప్పుడు ఆ క్రీస్తు మాటనే మనం లెక్క చేయకపోతే క్రీస్తునే పట్టించుకోకపోతే క్రీస్తునే తిరస్కరిస్తే క్రీస్తు ఆజ్ఞలనే విస్మరిస్తే క్రీస్తు శరీరమైన లేకపోతే ఆయన శిరస్సుగా ఉన్న సంఘమునే పాడు చేయాలని చూస్తే పాడు చేస్తూ ఉంటే ఆడరాని మాటలతో మనుషుల మనసులను కలుషితం చేస్తూ ఉంటే విభజిస్తూ ఉంటే విభజిస్తున్నారని విభజించేస్తూ ఉంటే మనుషులకు మనుషులకు పొసగకుండా పొంతన లేకుండా చేసేస్తూ ఉంటే దేవుడు ఎందుకు కాపాడాలి మనలను రక్షించడానికి క్రీస్తును పంపించినప్పుడు అన్యజనులు ఆ క్రీస్తునే విస్మరిస్తే వాళ్ళని ఎందుకు దేవుడు రక్షించాలి కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుని ఉగ్రతకు కారకులము మనమే కానీ ఎంతకాలం ఉపయోగపడతాడు తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా ఎంతకాలం క్రీస్తు ఆపగలడు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి నేను ఎప్పుడు వస్తాను నాకే తెలీదు అన్నారు అది నా చేతిలో లేదు తండ్రి చేతిలో ఉన్నది అన్నాడు ఎంత ఆలోచన చూపు అంత క్రీస్తు మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రిగా ఆయన నిర్ణయాలు ఆయన కుంటాయి ఆయన ఆలోచన ఆయనకుంటుంది ఆయన చేయవలసింది ఆయన చేస్తాడు యేసుక్రీస్తు గారు ఎంతకాలం అని మన తరపున విజ్ఞాపనం చేస్తూ అక్కడే కదండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చాను శిక్ష విధించు వాడెవడు చనిపోయిన క్రీస్తు వేసే అంతేకాదు మృతులలో నుండి లేచిన వాడును దేవుని కుడిపాశ్వమున ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపనము చేయువాడు కూడాను ఆయనే మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నది కూడా యేసుక్రీస్తు గారే కానీ ఎంతకాలం అని మనల గురించి తండ్రి గారు శాంతపడిపోతూ నెమ్మదిస్తూ ఓపిక పడుతూ కోపాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఉండగలరు చెప్పండి ఎప్పుడోకప్పుడు బరస్ట్ అయిపోక తప్పదు మన పిల్లల విషయంలో మనం ఎలా ఓపిక పట్టి 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 ఒక్కసారిగా బద్దలైపోతాము అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా క్షమించి 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 ఇహ ఆ లిమిట్ మనం దాటేసిన తర్వాత మనలను సర్వనాశనం చేసేస్తాడు అది ఈ లోకంలోంచి మన జీవం వెళ్ళిపోవటం కావచ్చు లేదా నిత్యాగ్ని దండనకు వెళ్ళిపోవటం కావచ్చు దేవుని ఉగ్రత పాలు కాక తప్పదు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా మనమే ఆయన ఉగ్రతకు కారకులు అని తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనమే ఆయనను శాంతపరిచే ప్రయత్నం చేయాలి క్రీస్తు ఆజ్ఞల ప్రకారం మనం బ్రతకాలి 
ఏమంటే క్రీస్తుకు లోబడాలి దేవుని విస్మరించకూడదు స్వార్థకు ఆటంకం కలిగించకూడదు వ్యర్థమైన మాటల వలన నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చుకూడదు వ్యర్థమైన మాటల వలన నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చుకూడదు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవడు వింటలేదని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడు వింటున్నాడు నువ్వు దేని కొరకు మాట్లాడుతున్నావు ఒక మనిషిని ఎలా తప్పు దారిలోకి తీసుకువెళుతున్నావో వాడి మనస్సును ఎలా విరిచేస్తున్నావో దేవుడికి తెలియదా దేవుడు వినడా దేవుడు వినడా దేవునికి కోపం రాదా దేవుడికి కోపం రాదా కాబట్టి వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడి దేవుని కుగ్రత రప్పించకూడదు దుర్నీతితో మనం బ్రతికి దేవుని కుగ్రత రప్పించకూడదు మనస్సు యొక్క శరీరం యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకుంటూ మనం దేవునికి ఉగ్రతను రప్పించకూడదు కలిగించకూడదు చివరిగా సువార్తకు ఆటంకం కలిగించకూడదు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఎవ్వడూ ఈ ప్రపంచంలో నిలబడకూడదు ఏమండి ఆయనను బట్టి సమస్తము చేయబడినాయి కదా ఆయననే పట్టించుకోకపోతే ఇంకా అసలు ఎక్కడుండని ఇస్తాడండి కలిగి ఉన్నది ఎదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆది ఎందు ఆయన దేవుని యొద్ధ ఉండెను కలిగి ఉన్నది ఎదియు ఆయన లేకుండా కలుగలేదు అన్నాడు కదా అలాగే కొలశీలుకు రాసిన పత్రికలో కూడా సమస్తమునకు ఆయనే ఆధారభూతుడు చూడండి ఏముంటుందో కొలశీలుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం అంతట్లో కూడా పదిహేను వచ్చాను ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి ఉండి సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి అందున్నవియు అదృశ్యమైనవి గాని దృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సృజింపబడెను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయన బట్టియు సృజింపబడెను కలిగి ఉన్న ప్రతీదీ క్రీస్తు వలన కలిగినప్పుడు నిలిచి ఉన్న ప్రతీదీ క్రీస్తు వలన నిలిచి ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి అంతా క్రీస్తు వలనే చలిస్తున్నప్పుడు ఆయనే దాన్ని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఆ క్రీస్తునే తిరస్కరించి ఆ క్రీస్తు మాటకే విలువివ్వకపోతే అసలు మనల్ని ఏం చెయ్యాలి చెప్పండి ఈ ఈ మత ఛాందసవాదుల్ని ఏం చెయ్యాలి దేవుడు అందుకే దేవుని పిల్లారా దేవుని ఉగ్రత తుదమట్టుకు ఈ లోకం మీదకు దిగి వచ్చింది ఈ చావులను మనం చూస్తున్నాం ఏమండి దేవుడు మనుషులు తనను విస్మరిస్తున్న ప్రతిసారి తానున్నానని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు మనుషులు పేట్రేకపోతున్న ప్రతిసారి నేనున్నాను రా అంటూ ఉంటాడు ఎలా అంటూ ఉంటాడు మనిషి వణికిపోయే ఒకే ఒక్క దానిని తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు అదే మరణము చావు మనిషి సాధించలేనిది మనిషి ఆపలేనిది మనిషి పట్టుకుని బంధించి ఉంచలేనిది మానవ మరణము దేవుడు దానిని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నాడు ఈ రోజున ఒక చిన్న తెగుల ద్వారా ఒక చిన్న వైరస్ చిన్న క్రిమి మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే తప్ప కనపడదు అది అంత సూక్ష్మమైనది వణుకు 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 వస్తోంది దాన్ని తలుచుకుంటేనే అసలు ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే భయం ఎవడన్నా మాస్క్ తీసి కనపడితే భయం ఎవడన్నా దగ్గరికి వస్తుంటే భయం ఆఫీసులో దేనన్నా ముట్టుకోవాలంటే భయం ఏంటి ఒక చిన్న క్రిమికే ఇంత పెద్ద మనిషి జడిచిపోతున్నాడా ఇంత పెద్ద మానవ ప్రపంచం ఇంత పెద్ద మేధో ప్రపంచం ఇంత పెద్ద వైద్య ప్రపంచం ఏమండి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పరిశోధనలు చేసే స్థాయికి మనిషి ఎదిగిపోయినా కంటికి కనబడిని ఒక చిన్న క్రిమికి బెంబేలెత్తిపోతున్నాడు అంటే ఆ జీవాన్ని సృష్టించింది ఎవరు మనిషి మీదకి విడిచిపెట్టింది ఎవరు దేవుడు కారణం మానవులు క్రీస్తుని విస్మరించడము తిరస్కరించడము క్రీస్తు ఆజ్ఞానుసారంగా బ్రతకకపోవటము కాబట్టి దేవుని ఉగ్రతకు కారకులు మనమే కాబట్టి ఆయనను శాంతపరచవలసినది మనమే ఏ ఏ విషయాలలో దేవుని ఉగ్రత పెళ్ళుబుకుతోందో మనం చూసాం ఆయా విషయాలలో మనం దేవుణ్ణి శాంతపరిచే ప్రయత్నం చేద్దాం కాబట్టి దేవుణ్ణి విస్మరించొద్దు ఇక నుండి దుర్నీతికి మనం లోబడొద్దు క్రీస్తు ఆజ్ఞలు అవిధేయులుగా మనం బ్రతకొద్దు వ్యర్థమైన మాటలు మన నోటి నుండి రానివ్వద్దు మనస్సు యొక్క శరీరము యొక్క కోరికలను మనం నెరవేర్చుకోవద్దు సువార్త ప్రకటనకు ఆటంకంగా నిలవద్దు విధేయులమై భయభక్తులతో ప్రభువును సేవించి 
తద్వారా తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఆరాధించి ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా బ్రతికి ఆయన ఉగ్రత నుండి మనం తప్పించుకుని క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తు ద్వారా మనము మోక్షమునకు చేరుకోవలసిన వారము అదే కదా చెబుతున్నాడు దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రికలో ఇందాక మనం చూసిన వచ్చిన ఏమిటి ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనం నియమించను గాని ఉగ్రత పాలకుటకు నియమించలేదు కాబట్టి క్రీస్తు ద్వారా మనము రక్షింపబడాలి తప్పించి నాశనమును కొని తెచ్చుకోకూడదు ఇది పాఠము దేవుని ఉగ్రతకు కారుకులు ఎవరు ఎవరూ కాదు మనమేనండి కాబట్టి మనం మారాలి మన పద్ధతి మారాలి మన ఆలోచనలు మన నడవడిక మన ప్రవర్తన అన్ని దేవునికి అనుకూలంగా మారితేనే మన బ్రతుకు ఈ భూమి మీద కాకపోయినా పరలోకంలోనైనా సరే లేక మరణం తర్వాత మంచి నెమ్మది విశ్రాంతి మనకు లభిస్తుంది అర్థమైంది కదా ప్రార్థన చేస్తాను